हेलो 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 चलो गेट सीटेड उनको यार वो कैमरा को हिलाओ मत हेलो हेलो अरे तू कैमरा को टच मत करो यार थोड़ा चेयर चेयर वाला पर जो पब्लिक है तो मैनेज करना ओके okay. चलिए बैठ जाइए हेलो हेलो अतुल ये कनेक्टेड नहीं है डिसकनेक्टेड अरे अरे ओ मैडम 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 दो मिनट दो मिनट रुक वो करेगा मैं ये डिसकनेक्टेड दिखा रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन यू हेयर मी आ रहा है क्या फिर वो डिस्कनेक्टेड क्यों दिखा रहा है बराबर है ना आया क्या अच्छा लेकिन इधर नहीं आ रहा है हाँ अच्छा इधर चालू करोगे ठीक है Just a second. Ah, uh, one second. All good. Okay. Chalo. Good afternoon, friends. Let us proceed ahead. We have discussed some basics on costing. Some basic terms we have discussed yesterday. Let me proceed ahead. So, kahani shuru karte. We are talking about fixed cost and variable cost. Dekh lena kya discuss kiya humne. So yesterday I discussed. Just a second. Let me bring it up. Yes, Agya. We talked about a fixed cost. I said fixed cost is incurred for creating a capacity. Atul, वहाँ पर उनका projector चालू नहीं है. वो तीसरा वाला. So question हमने क्या पूछा था? What is a capacity? How much is a capacity? That is a one question. And what is your capacity utilization? That is another question. How much is your capacity? This is going to decide how much is going to be your fixed cost. Why, bachcho? Fixed cost kiske liye hota hai? For creating a capacity. Jab main factory set karta hu, building set karta hu. For building, there is a depreciation or a rent which is my fixed cost right i have to create certain number of employees that is my fixed cost so i talked about a fixed cost total we discussed multiple things total fixed cost remains constant 
in a particular year irrespective of quantity produced assuming it is within the capacity yesterday i assumed the capacity as how many tons 1000 tons if your production is between 1000 tons that is 0 to 1000 then your fixed cost remains same kuch samjha then your fixed cost remains same that is called as total fixed cost fir humne kiska graph discuss kiya tha fixed cost per unit as your quantity produced increases fixed cost per unit decreases fixed cost per unit decreases how average fixed cost hai na fixed cost per unit kaise decrease hota hai kyunki quantity produced bad gayi hai lekin total fixed cost badhti hai kya nahi assuming it is within the capacity level if you have to cross a certain capacity level remember fixed cost also changes can a fixed cost change from year on year basis then i took year on year year on year fixed cost does go up this is because of what price level changes ya yeah? inflation ha na ab dekho ye kya tha quantity produced ye kya tha as year on your quantity produced goes beyond what a certain capacity certain level ab wo level kitna hoga us that depends on case to case generally as your capacity is breach you have to incur additional cost for creating additional capacity i said this classroom has a capacity of 800 if we have to give more admissions or you have to be, get more student what we need additional classrooms you have to get right for additional classroom there is additional fixed cost so maine ye table bana ke diya tha quantity produced fixed cost average cost average cost comes down total remains same up to a capacity you increase the capacity beyond 1000 i took 1000 yesterday's example then obviously what will happen fixed cost will change how, how much will be that depends on case to case that is not a debatable matter okay then we talked about a variable cost for exam purposes unless otherwise given variable cost on per unit remains Samja? and total variable cost will change with respect to what are you clear so i gave you multiple examples yesterday and variable cost per unit is constant what is constant per unit what keeps on increasing total variable cost or kal kuch baki cheeze bhi maine aapko boli thi aur ye maine example diya tha ki how variable cost per unit remains constant total variable cost goes up chaliye aaj hum agle cost ki taraf jayenge are you willing to listen learn ha nahi main rukne wala nahi hai tum tumko lagta hai kya kyunki agar rukna hota to main teaching chhod dega agar rukne ka hai to chhod denge na rukne ka nahi hai apne ko bahut sara bachcha jisko genuine सीखने में इंटरेस्ट है अभी हम अगला आइटम करता है बहुत खतरनाक है फोन पे तुम्हारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होना चाहिए नहीं तो फोन पे डाउनलोड पे लगाओ 200-300 एमबी का फाइल एक्सेल एक्सेल एप्लीकेशन है एक्सेल इज एन ऐप यू शुड हैव ऐप ऑन योर फोन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या इफ यू हैव एंड्रॉइड आई थिंक एंड्रॉइड कम्स अप विद गूगल शीट्स बाई डिफॉल्ट इट गूगल शीट्स acha already excel is there if it is there it's okay if it is not there you can download provided you would have a free data if your limit is already consumed on hours then <laughs> it's okay then you just see you can practice it at home i'll make you go mad today are you willing to go mad yes what are we going to learn <laughs> regression और बोले सर क्या सर मैथ्स में लेके जा रहे हैं नहीं रे आई विल नॉट एक्सप्लेन यू एनी फॉर्मूला विदाउट फॉर्मूला यू विल लर्न गिव द हेडिंग सेमी वेरिएबल कॉस्ट ऑनलाइन पब्लिक आर यू विलिंग टू लर्न यस तुमको पूछा मैं तुमको पूछा उनसे भी बात करने दो ना घर पे अंडे दे रहे 
semi variable cost what is semi variable cost a cost which has a fixed component as well as variable component both it has both the component there is a fixed component there is a variable component how will the house or how can there be fixed cost as well as variable cost can be like electricity i gave you example yesterday in a electricity irrespective of your quantity of electricity consumed irrespective of what quantity of electricity consumed minimum ek bill aayega minimum electricity ka kuch to bill aayega na us bill ko hum kya bolenge fixed cost kuch bhi ho minimum electricity ka bill to aayega ya aayega ek second abhi tak excel kholne ki zarurat nahi band kar karega aane ko time lagega na concept pe aaj to aayega lekin just a second suresh ek minute ha so that minimum element of electricity bill which will be there we call as what fixed cost or fir per unit basis pe aapko pay karna hota hai that is variable element so very simple example of a semi variable cost there are many costs which have this element irrespective of quantity produced something is going to be incurred and depending on quantity produce some additional amount is going to be incurred how do we identify it but how much is fixed element and how much is variable element wo identify karne ke liye there is one low iq level method and one high iq level method in examination only low iq method will be accepted hi iq will not come in next 50 years but i will teach you it is there in the book of the institute it has not come bahut khush ho jayega mera dil agar wo puch liya to so semi variable cost kitne bachche hua iske variable cost and what fix cost there is a variable element and there is a fix element samjha identify karenge na what we need to identify out of the semi variable cost how much is fix how much is variable ab bolenge why do you need to identify i need to identify because i need to make a budgets thereafter what i need to do budgets, budgets. like next right now this year i produce 5000 units next year i plan to produce 7000 units if i produce 7000 units what will be my cost if i want to make a budget i need to know out of my cost how much is a fixed cost and how much is because from 5000 to 7000 if i go assuming there is no change in capacity kahan pe bolo maine capacity change did i say how much i am producing right now 5000 how much i plan to produce next year assuming there is no change of capacity 5000 to 7000 what will remain same fixed cost what will change so there are certain costs which have element of both it is very very important for anyone to identify in a business what is my variable cost and what is my fixed cost so so far this problem did not come because so far we were discussing a cost which was entirely fixed or entirely now i am talking about a cost which has features of both variable as well as to so, like how do we identify how do we identify whether cost is variable give a title how do we identify whether a cost is variable or fixed or semi variable or what semi variable how do we identify but so there are two things first we need to identify what type of cost it is and once we identify what type of cost it is then we need to do the segregation segregation of what 
segregation of semi variable cost you don't need the segregation of fixed cost why there are no two components fixed cost has only which cost has a two component so what do we need to do hmm dekho ab main kya likh raha hu maine ek column likha jahan pe maine likha quantity produced quantity और मैं यहां पे कॉस्ट लिख रहा हूं कुछ तो कॉस्ट है दिस कैन बी रिपेयर्स मेंटेनेंस कॉस्ट इट कैन बी सैलरी इट कैन बी इंश्योरेंस इट कैन बी इलेक्ट्रिसिटी इट कैन बी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इट कैन बी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट एनी कॉस्ट कॉस्ट डॉट 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 मतलब अमाउंट नहीं है एनी कॉस्ट आई हैव जस्ट रिटर्न वॉट क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड आई हैव रिटर्न वॉट कॉस्ट सो आई टेक different different quantities 1000 1200 1400 1500 1800 aise alag alag quantities le liye maine i just consider different different quantities okay yes. are yes no yes all the quantities that we are considering should be within same capacity level there is a capacity of a factory yes. majority of the businesses have capacity limit there are very few businesses which have no limit you can just go on and on selling more because these are platform businesses especially ki softwares so you create a software once like facebook is there any limit of number of users on facebook or instagram no jitne chahe utne log aa sakte hai they just need to keep on adding what server facebook ka jo software hai ya jo algorithm unhone banaya hoga tumhara dimag khatam karne ke liye जो अलगोरिदम फेसबुक ने बनाया वो अलगोरिदम सेम है सेम अलगोरिदम वर्क्स ऑन अमेरिकन फेलो सेम अलगोरिदम वर्क्स ऑन पाकिस्तानी एंड किल्स एवरीवन टुमारो दो आर नॉट वॉच्ड प्लीज वॉच सोशल डायलेमा टुमारो संडे है छुट्टी है सोशल डायलेमा करके एक नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री एक डेढ़ घंटे का देखो परसों से इंस्टाग्राम तुम्हारा बंद हो जाएगा जो भी पब्लिक है इंस्टाग्राम इज मोर डेंजरस एन द दारू इट इज अ न्यू एज दारू सो देखना ठीक है देर आर वेरी फ्यू बिजनेसेस विच आर प्लेटफॉर्म टाइप मेजोरिटी बिजनेसेस हैव सर्टन कैपेसिटी लिमिट डू यू अग्री विथ मी तो यह क्या है रे अलग अलग क्वांटिटी प्रोड्यूस ले लिया मैंने एंड आई राइट अ कॉस्ट आई एम नॉट राइटिंग अमाउंट हियर इमेजिन देर आर अमाउंट हियर i have quantity i have cost and i have to decide is this cost variable or is this cost fix or is this cost first decide what type of cost and then the next question comes up if it is semi variable how do i split do not mix two questions which are the two questions pehle item ko puchne ka hey item what type of item are you if item has both the features then on, that is variable and fix <laughs> then only you think of splitting it otherwise do not split okay chalo koi guess kar sakta hai kaise decide karenge hum whether it is variable fix you want to give a try ek second before i come down ye jo cost hai ye kya hai This is total cost of that item. See, cost कौन सा हो सकता है This can be electricity. This can be insurance. This can be repairs and maintenance. ऐसा एक एक item है अरे this can be material. This can be labor. Different different costs which are recorded in your financial statement. अलग अलग cost है मेरे पास हर एक कॉस्ट के लिए अलग अलग कॉलम बना सकते तुम इमेजिन यू हैव एक्सेल शीट फर्स्ट कॉलम इज व्हाट क्वांटिटी प्रोड्यूस और इफ यू वांट इवन मोर फैंसी आई से मंथ जान फेब मार्च अप्रैल मे लाइक दिस सो ऑन रॉ मटेरियल कॉस्ट ब्ला 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 वेजेस ब्ला 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 एडवर्टीजमेंट ब्ला इलेक्ट्रिसिटी ब्ला इंश्योरेंस ब्ला रेंट ब्ला सो लाइक दिस आई हैव रिटर्न वॉट डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स और डिफरेंट डिफरेंट years and i have written a cost but if you take different years na you know what is the problem inflation 
नॉर्मली विद इन द सेम ईयर इन्फ्लेशन का इंपैक्ट उतना नहीं आएगा उसका भी इंपैक्ट रहेगा प्राइस लेवल चेंज का हम प्राइस लेवल चेंज को इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज राइट नाउ आई वॉन्ट टू डिसाइड वेदर द कॉस्ट इज चेंजिंग विथ क्वांटिटी और नॉट मेरे को डिसाइड क्या करना है कॉस्ट वेरिएबल है या नहीं है तो अलग अलग कॉस्ट है सुन लो हाँ तू बोल रहा था कुछ बेटा हो गया ना सुनो अब मैं क्या बोल रहा हूं ठीक से सुनना इट्स ओके इट्स ओके ठीक से सुनना एक कल का वो आयुष होया था उसने मैसेज किया हाय आयुष बोला सर मेरा सर दर्द हो रहा था ग्यारह घंटे लेक्चर सुन रहा था इसलिए मैं सोया था सर थोड़ा टाइम सुनने मतलब एडजस्ट होने का लगता है बट इट्स ओके इसका मतलब सोने का नहीं वाई यू आर नॉट गोल्ड ना सो लिसन अप केयरफुली लाइन बोल रहा हूं ठीक से सुनना बहुत ठीक से सुनना लिखना मत इफ विथ चेंज इन क्वांटिटी टोटल कॉस्ट इज नॉट चेंजिंग इट इज अ फिक्स कॉस्ट If the quantities have changed, but this total cost has not, it is fixed cost. But show fixed cost also changes due to price level. That is why I have taken different different periods of short term. In a short term, impact of inflation will not be substantial. Even if it is there, it will be small impact. repeat line if, if with a change in quantity change in quantity total cost is not changing total cost is not changing then what is it fixed cost very good samjha yeah. then do the next thing calculate cost per unit also how do i get cost per unit this total cost divided by quantity produce if cost per unit is remaining what same then it is a variable cost kuch samjha gaya and if it is neither of the above two it is a semi variable cost bouncer bouncer kya title likha apne how do we decide whether cost is what fixed or variable or first if the total cost is remaining With reference to change in quantity, it is. If per unit cost is remaining same, it is variable cost. If it is none of the above two, same variable. Write it. The table you have written, right? Write it. If total cost, if total cost is remaining same. if total cost is what remaining same even with change in quantity even with the change in quantity then then it is bolo fixed cost then it is fixed cost full stop समझा अच्छा लिखते रहे तू इफ पर यूनिट कॉस्ट इज रिमेनिंग सेम इफ पर यूनिट कॉस्ट इज रिमेनिंग सेम देन इट इज बोलो वेरिएबल कॉस्ट इफ अ पर यूनिट कॉस्ट इज रिमेनिंग सेम देन इट इज वेरिएबल कॉस्ट कुछ समझ में आया क्या next line if it is none of the above three uh, about two if it is none of the above two it is semi variable cost note niche note likho note we have assumed same price level for different different quant quantities produced we have assumed same price level for different different quantity produced to so, maine upar column kya kiya quantity produced and cost na 
कॉस्ट के लिए प्राइस लेवल जो है वो हमने क्या एज्यूम किया है सेम बिकॉज इफ द प्राइस लेवल आई चेंज ऑब्वियसली कॉस्ट विल चेंज ना यार देन फिक्स कॉस्ट विल ऑल्सो चेंज ना नोट वी हैव अज्यूम सेम प्राइस लेवल फॉर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड डू यू अंडरस्टैंड रितिका इज सेइंग सर टेक्सटाइल इंडस्ट्री आल्सो हैज नो लिमिट ना नो देयर इज अ लिमिट मैंने बोला था कैपेसिटी के ऊपर देयर आर वेरी फ्यू बिजनेसेस वेयर वंस यू बिल्ड अ प्रोडक्ट और वंस यू बिल्ड योर आइडिया देयर इज नो लिमिट ऑन हाउ मच यू कैन प्रोड्यूस और हाउ मच यू कैन सेल टेक्सटाइल देयर इज अ लिमिट बेटा इन टेक्सटाइल देयर इज अ स्पिंडल यूजिंग व्हिच यू प्रोसेस अ particular fabric or you make a yarn out of it so there is a limit of particular machinery setup how many uh, meters of fabric that you can process manufacturing ke sare ke sare businesses mein capacity ka limit aata hi hai ye jo capacity ka limit nahi na ye normally software ya service industry ko hota hai let me give another example i repeat the line yesterday's line you should find out the business which gets better with size and not worst let me give you a classic example hdfc bank or you can pick up any bank eh? matlab i like hdfc that's why hdfc for <laughs> hdfc ka share holder nahi hdfc will be very good buy little market correction ke baad hdfc will be a good buy to go for i let you know at that point of time ya kabhi alag se session dekh aapko how do you analyze banking and uh, finance industry I'll let you know पॉइंट आएगा एक दो तीन महीने के अंदर आ सकता है लिसन टू दिस एच डी एफ सी बैंक है उसने एक नया ब्रांच सेटअप किया दैट न्यू ब्रांच हैज थाउजेंड स्क्वायर फीट एरिया थाउजेंड स्क्वायर फीट का रेंट इज इक्वल टू लेट से वन लैख फिफ्टी थाउजेंड पर मंथ पर एन एम एटीन लैख रुपीज रेंट सो एटीन लैख बिकम्स देयर फिक्स कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल पर एन एम थ्री लैख ट्वेंटी वन लैख हो गया टोटल एटीन प्लस थ्री salary of the staff 20 lakh of that particular branch fixed cost 41 lakh plus 9 lakh other annually 50 lakh for example it can be more it can be less once i set up you will go mad ah once i set up a branch and i have committed to incur 50 lakh rupees my friend there is absolutely no limit on that particular branch how much revenue it can generate how will how how does a bank generate revenue by giving loans now just because a branch size is 1000 square feet is there any limit on the amount of loan that that bank can give if tomorrow one customer walks in and he wants a loan of 20000 rupees will bank give yes another customer walks in he wants a 20 crore loan will a bank give yes so banks loans that will be disbursed has no limit nothing to do with what the fixed cost of the bank practically there will be limit how it will not be any amount of customers because is that branch in a particular location will get the people only from nearby area you understand you have branch in uh, let's say this shukravar pet pune you are not going to get a customer from somewhere in kolkata so there is a limit but as far as this area is concerned there is no limit with the fixed cost with the same 50 lakh rupees of cost hdfc bank can give loan of 5 crore 20 crore 200 crore 400 crore assuming that area has that much of potential so what does it mean that banking business as it kept on giving more and more loans fixed cost did not jump up fixed cost remained obviously year on year salary increase will be there so fixed cost will because of what inflation ye ca course mein hai hi nahi ye concept hamare ca course mein bacche ko kabhi bhi puch ke dekho fixed cost remains fixed boss fixed cost also changes due to what price level that's what example i had given yesterday almost 80% of you had gone wrong inflation diya tha na maine so there is a change that will happen okay so question is how can none of the above become semi variable cost that's what if a cost is not fixed cost if a cost is not a variable cost then what is it 
then we call it as a semi variable cost it is other than the about to but if there is some fixed element and there is some variable element you have to always check per unit if it is constant cost per unit if it is then what is it variable cost if the total cost is remaining constant then it is fixed cost do you understand kya ho gaya pencil ko if total is remaining same i call it as a fix if the per unit is remaining same i call it as variable other than the two i call it as what semi variable cost this is indian method abhi darna mat lecture hoga nahi this is a app problem for sure nahi aapka nahi are just a second it's a pencil issue so we have to first check whether the cost is changing with quantity if it is not changing with the quantity it's fix if it is changing with quantity but per unit is remaining then it is and all other cases we by default put it into semi variable we put it into semi variable all other cases are you clear now the next question how do we segregate semi variable cost ab tak maine kya question pucha tha how do we identify whether the cost is variable or fixed or semi variable so this is not decided for on total of all cost this is decided cost by i am not taking total of all the costs i am going cost niche likho above analysis is not done for total of all cost put together above analysis is not done for total of all costs put together above analysis is not done for total of all cost put together but it is made for it is made for individual cost it is made for individual cost examples of semi variable cost example of what semi variable cost examples of svc semi variable cost number 1 electricity electricity is a classic example of what semi variable cost it has a fixed element or per unit be concerned nahi rehta per unit matlab not electricity ka per unit ha per unit of finished goods that you have produced per unit of your cost object electricity is remaining matlab ek fixed element hota hai and then there is a variable element number 2 electricity ho gaya repairs and maintenance expenses repairs and maintenance expenses another classic example of semi variable cost why you have to do some basic repairs and maintenance irrespective of whether a production is carried out or not machine ka repairs maintenance karna hi padta hai like your vehicle whatever happens quarterly aapko usko servicing karna hai for example and if you are driven the vehicle for more kilometers you have to change engine oil quickly so like in a machine whether machine is used or machine is 
not use you have to do the maintenance of machine that is a fixed element and i use machine for more hours i have to put more oil or more lubricants for that machine or i have to change certain parts of a machine which are consumable parts that becomes what variable cost samajh raha hai kya let me give another kick ass example salary of salesman or sales staff ho bolenge hai salary of sales staff normally whatever is your sales staff aap usko fix commitment dete ho whatever happens you will get 30000 per month but if you make a sales you will get a 1% of sales 2% of sale 0.5% 5% whatever case to case so there is a fixed element in a salary plus there is a variable element in salary i hope you understood that uh, auto rickshaw fare वाह रे वाह क्या लेवल है हा हा ऑटो रिक्शा फेयर इज एन एग्जांपल ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट व्हाई द मोमेंट यू सिट इन द ऑटो रिक्शा देयर इज सम व्हाट इज द मिनिमम मीटर नाउ इट इज 25 मिनिमम द मोमेंट यू सिट इन द ऑटो रिक्शा यू हैव टू पे 25 रुपीस थैंक यू आयुष क्या एग्जांपल है हां बिजनेस में ओके why are you going to analyze auto rickshaw fare there are certain cost where we should not spend a time also on analysis we should just ignore ha huh? too much of analysis is a paralysis ha huh? <laughs> but theek hai your auto rickshaw fare is a classic example at your level it is a idhar main sales ke staff ka baat kar raha hai electricity repairs maintenance ka example de raha hai theek hai auto rickshaw fare एग्जाम्पल्स हो गए अब हमें करना क्या है सेग्रीगेशन करना है मेथड्स ऑफ सेग्रीगेशन मेथड्स ऑफ वॉट सेग्रीगेशन और सेपरेशन मेथड्स ऑफ separation of what methods of separation of semi variable cost theek hai sun lena let the entire concept be over do not interrupt in between how much of cost is fixed how much of cost is variable first method is no mathematics it says do the scrutiny of invoices by supplier like there is no what no formula in the first method first method says whatever suppliers have given us invoice for electricity or for maintenance expenses or you do analysis of your vouchers so it is analysis of vouchers 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 documentary evidence supporting a transaction is known as what voucher so every transaction that you record or every oye kuch kar mat yaar electricity ke buttons ko tum haath mat lagate yaar yahan par jo button band kiya wo chalu kar kya ho gaya abhi kuch trip ho gaya na kal ka isse aur ye हेलो हेलो ऑडियो तो चल रहा है सो एनालिसिस ऑफ वाउचर्स यू एनालाइज वाउचर्स व्हाट विल हैपन बाय एनालाइजिंग वाउचर्स यू विल कम टू नो देर इज नो टेक्निक देर इज नो आंसर मैथ्स कुछ नहीं है यू गो थ्रू द वाउचर्स एंड लुक एट द वेरियस वाउचर्स अच्छा दिस मच कॉस्ट इज लुकिंग टू बी फिक्स दिस मच कॉस्ट इज लुकिंग टू बी वॉट variable so you decide by analyzing voucher there is no formula nothing 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 this method will never come in the exam why they have to give you vouchers how will they give vouchers next now i am doing a low iq method what is a low iq method high low point method dimag baju rakh ke sikhna hai method dash low iq low iq डैश सिंपल मेथड 
it's very simple dash vimp for exam this is the only method that will come in exam naam kya hai high low point method so in this method you have quantities and you have cost respective cost ah repairs maintenance cost hai then what uh, salary hai insurance hai electricity hai whatever be the cost for every cost which is semi variable in nature ah insurance will not be semi variable insurance will be generally fixed so you take quantity you take what cost different different levels you consider we are going to ignore all mid levels we are going to find a level where quantity is highest and obviously cost should also be highest i have not come across with any business where quantity goes up and the total cost comes down per unit can come down because if there is a fixed cost kabhi aisa hua kya i produce more quantity and my cost has come down is it possible anyone knows any such business please let me know i will blast you off <laughs> that a business where you produce more and the cost of production comes down it is not possible so we find out high level assuming the data was in ascending order and this will be what low level all in between levels we say bye bye do not ask why it is to be done this you are done in the foundation also so what we are going to say for example high level is 2000 units low level was 800 units at 800 what was the total cost total cost was let us say 2 lakh 40000 and at a high level high level let us assume total cost is 3 lakh 90000 so ask a first question upar pe dekho maine likh ke diya tha how do we identify pehle kya likh ke diya tha dekho if cost is remaining same on total basis it is fixed cost check karo is it remaining same on total basis this is a particular cost but so this analysis is not done for all the cost put together this analysis is for individual cost samjha kya to ye repairs maintenance ka kharcha hai assume karo my quantity produced has gone up cost has also gone up that means it is not fixed cost this is not a fixed cost ask a next question what is the next question cost per unit how do you calculate cost per unit cost per unit 300 it was then how much is it here 195 what is the moral of the story it is not same on a per unit that means everything is not fixed there is something fixed and there is something variable we have to identify how much is fixed how much is do you understand i told that with increase in quantity your total cost will never ever come down yahan pe ek madam hai ritika she is saying sir manufacturing cost comes down if fixed cost is very high another one airline industry cost comes down if plane flies at a maximum capacity mata total cost doesn't come down plane ka capacity is 400 passengers if there are 200 passengers total cost which is there is x if now there are 300 passengers total cost will be x plus something it will not be per passenger cost will definitely come down i am not talking about per passenger cost did i not explain this so cost aur ye kya hai ye total cost hai kaun sa wala ek second total cost hi nahi likhta main total repairs and maintenance cost this is total repairs and maintenance cost so 
is it same on total basis no hence no fixed cost is it same on per unit basis no hence it is not a variable cost if it is not a fixed cost if it is not a variable cost if it is not a fixed cost not a then what kind of cost is it semi variable cost do you agree how much is variable how much is fixed do i know right now do i know right now how much is fixed how much is variable no can we get it yes so under this method atul varti hai under this method variable cost per unit is as under variable cost per unit is as under how do i get a variable cost change in total cost change in total cost divided by change in quantity this you are done in the ca foundation also maybe so we just took two points change in cost means what change in cost from low point to high point how much is change in cost 3 lakh 90 thousand minus 2 lakh 40 thousand this is what change in cost divided by what 2000 minus 800 did you get it so change in cost divided by change in quantity this is assumed to be variable cost kar lo kitna hai 125 wo trip ho gaya dekh kidhar to electricity wo fan regulator band kar le wo regulator ko kaun se isko touch kiya tera bol dikha usko wo regulator electrician ko dikha le kuch trip ho raha hai udhar बंद कर उसको और वो वहां पर डाउन हो गया होगा ठीक से तेरे को मालूम है तो ये लगा हाथ लगा तू भी शॉर्ट हो जाएगा हमको भी शॉर्ट करेगा सो थ्री नाइनटी माइनस वॉट टू फोर्टी डिवाइडेड बाई दिस कितना है रे एग्जैक्ट सो वी से हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव इज वॉट वेरिएबल कॉस्ट डू यू अग्री विथ मी 125 is a variable cost how much is a fixed cost we will calculate once you get a variable cost substitute that variable cost at either low level or high level you substitute a variable cost at either low level or at high level wherever you want to substitute tell me what is the total cost at kaun sa level pe substitute karna hai tumko koi bhi substitute karo aap answer will be same at 800 units level total cost is equal to what are bolo na bachcho total cost is a variable cost plus fixed cost total cost is variable cost plus how do i get variable cost quantity into rate we have already got a variable cost bachcho this is not necessarily the exact answer this is different different methods will give you different different answers there is it's an art i told you there is no one answer because when i'm going to change a method answer will be different plus what fixed cost tell me how much is the total cost at 800 level 2 lakh 40000 so i am going to say Two lakh forty thousand is equal to eight hundred into one twenty five. How come one twenty five? Variable cost is taken as one twenty five, na? Yes. Plus what? Fixed cost. Can we find fixed cost as a balancing figure? Yes. yes. Find out fixed cost as a balancing figure. One lakh. One lakh forty thousand. What is one lakh forty thousand fixed cost? Total fixed cost, obviously, not per unit. Now, one lakh forty thousand is a fixed cost, na? Are yes, no? Yes. Do you wanna go mad? Yes. Take on your calculator. How much was the total cost here? Three hundred. How much is one ninety? You know how this three hundred got? Variable is one twenty five. Plus fixed cost per unit was two lakh forty. Sorry, fixed cost. How much did we get? One forty. We got it, right? 
ऑब्जर्व ऑब्जर्व डू यू गो मैड 140 डिवाइडेड बाय 800 करो 175 दैट 125 एंड 175 इज इक्वल टू 300 लेट अस डू इट हियर 195 के दो बच्चे पैदा करो कैसे बच्चे पैदा करेंगे वेरिएबल बच्चा तो 125 रहेगा वेरिएबल कॉस्ट विल बी 125 ओनली फिक्स कॉस्ट विल बी 140 डिवाइडेड बाय हाउ मच 1200 ना रे ओ सॉरी माय मिस्टेक 2000. So, bachcho, why did the total cost came down? Kita hai 70. 70 na? Total cost came down from 300 to 195 because of the more quantity was produced. As more quantity was produced, fixed cost got spread on more quantity. Yesterday I gave you example. Which example? Phenolex cables. Funolex cable had a huge capacity which is capable of being used. They had to set up the multiple plants. Unke har ek plant mein capacity ka balance tha. And there was a scope of that capacity being utilized in the time to come. Listen, yesterday I gave you an example of Funolex cable. Funolex cable ke case mein kya hua tha? They had a spare capacity. They had a and there was a potential to use spare capacity in the upcoming period. So when the spare capacity got used or got utilized, that is capacity utilization kya ho gaya unka? Bad gaya. The moment capacity utilization went up, fixed cost per unit comes. Fixed cost per unit comes down. Profit goes. Profit aapne kal dekha tha? Almost double hoa tha profit. Kaha par? कहां पे दिखता है अब तक तो इंस्टाग्राम छोड़ के थोड़ा स्क्रीनर पे गए होगे थोड़े थोड़े तुम लोग थोड़े थोड़े हाँ? पूरे नहीं जाएंगे उधर हवस के लिए जाएंगे उधर फिनोलेक्स केबल्स क्वार्टर्स में जाके देखूंगा मैं इफ यू सी इन दैट पर्टिकुलर क्वार्टर द प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच वॉज एट नाइनटी थ्री ऑलमोस्ट डबल नहीं हुआ बट इट वेंट अप वाई डिड इट वेंट अप Capacity utilization improved substantially at operating. Niche ka wo alag hai. That is, aage explain karna hai mujhe. It's basically what you need to understand is, if your capacity, if your quantity produced jumps up, fixed cost per unit comes. How much is fixed? How much is variable? We calculated right now by using which method? High-low method. Under high-low method, we ignore. All in between values. We ignore all in between values. Why? Why? Matlab, why? Kya? We ignore. We ignore. That is a method. Matlab, this is a simple method. It is used not only by institute. Many people around the world use it. Why? It allows you to do quick calculations. It's very simple. Nair. Tumko bhi samjha na? Tumko samjha matlab simple hi hoga na? अब देखो तुम अगला मेथड रिग्रेशन लगने वाला है इसमें रिग्रेशन को इफिशियंट यूज करके इसको एनी वन हैज डाउट ऑन द हाई लो पॉइंट मेथड सो व्हाट डू वी डू अंडर हाई लो पॉइंट मेथड वी कंसीडर वन लो पॉइंट वी कंसीडर वन हाई पॉइंट वी कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट हाउ डू वी कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन वॉट Change in quantity. This gives us variable cost. And once you get a variable cost, substitute that variable cost in either high point or low point. Right now, where did I substitute? Low point. Low point. You wish to substitute in high point? Substitute. Your answer will be same. Even if you ins, मैंने यहाँ पे substitute कहाँ पर किया बच्चों? 800 पे substitute किया ना? You wish to substitute at 2000? It's okay. Do it. Answer will be remaining. मेथड थ्री लीस्ट स्क्वेर्स मेथड दिस वाज देयर इन मैथ्स ऑफ सी ए फाउंडेशन इलेवेंथ स्टैंडर्ड मैथ्स ट्वेल्थ स्टैंडर्ड मैथ्स डोंट एक्सपेक्ट इट फॉर एग्जाम सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द फॉर्मूला आई एल एक्सप्लेन इन लॉजिक एंड आई एल शो यू एक्सेल कैलकुलेशन फॉर्मूला इफ एनी वन वॉन्ट्स आई विल आई विल शेयर बट 
that will be bouncer for many because you have forgotten or you never tried to understand what was the regression how many remember regression regression reg chapter skip kiya tha it's okay theek hai i'll explain without formula exam mein aise bhi aaya nahi but aa gaya to aapko formula yaad rakhna padega so listen up to this Overriding commission can be semi variable cost, sir. Overriding commission is a variable cost, beta. मैंने क्या लिखा था? Salary of sales staff is what semi variable because there is a fixed component and there is a variable component. Overriding commission in CA foundation you would have learned consignment chapter that overriding commission has only variable part. For a cost to be semi-variable, there must be certain fixed element and there must be certain variable element. Both the elements should be there. Overriding commission is only variable element. Total salary which you pay has some fixed element and has some variable element. So lobby. What is the least squares method? It is basically nothing but equation of a line. Ninth standard maths is what I'm explaining to you now. Let us take x axis is quantity produced. What is on x axis? Quantity produced. What is on y axis? Cost. Konsa cost? Repairs, maintenance cost. Maybe salary cost. Maybe any cost whatever cost so y axis is a cost x axis is what quantity am i going to take only two points no i'm going to take multiple data points and you, as you observe ye kya kar raha hu main ab bol raha hu ye kya dikh nahi raha dot dot tumko agar dikh raha hoge na chote chote dot dots hai इसको आपने क्या बोला था स्कैटर डायग्राम बच्चों क्वांटिटी प्रोड्यूस कैन नॉट बी निगेटिव सो अदर क्वार्रंट्स आर नॉट पॉसिबल दिस इज फर्स्ट क्वार्रंट पॉजिटिव पॉजिटिव क्वार्रंट दो फरगॉटन ये चार क्वार्रंट रहते हैं वन टू थ्री फोर इन केस ऑफ क्वांटिटी एंड कॉस्ट बी टीच फ्रॉम बेसिक्स हाँ in case of quantity and cost it can be all points will be only in first quadrant so what is this quantity and cost ka maine kya kiya hai diagram draw kiya hai kaun sa diagram scatter diagram this is called as a scatter diagram samjha there is no pattern that is visible if it was a fixed cost point should have been like parallel to this if it was a green color it would have been fixed cost fixed cost is parallel to x axis na? if it is a variable cost total variable cost should have gone up it should have been like this right now it is nothing do you understand yes right now it is nothing so right now points are scattered all over the world World name first quadrant. It is scattered all over the first quadrant. Mathe thoda darwaja band karegi. So points are scattered over the first quadrant. What do we do now? We need to find a how much is a variable cost and how much is fixed cost. Listen very very carefully. How do we identify? We try to draw a line which will. go through majority of the observations these points are mathematically known as what observations kuch samajh raha hai kya these points are known as what tum log zara shakal smile tumhara kuch to hai nahi daat nahi dikhane ko bola maine 
there is a difference between smile and that dikhana so i want to draw a line which goes through majority of the all the points possible hai kya nahi because points are not linear it will become something anyone can guess what is this shape you cannot so we try to draw a line it is called as a line of best fit best fit means we try to draw line in such a way that points on the line and actual points the gap between them should be lowest points on the line and the actual points actual points are these white color point on the line are this green color the gap between green points and white point should be as low as possible but problem kya hai the problem here is some points are above line some points are below line so if you try to find a gap gap will be sometimes positive sometimes gap will be negative so in a ca foundation you would have learned for a negative value if i do the square i'll get a positive value we are not interested in the sign of the gap we are interested in the gap to hum kya karte the uska square karte the this is what you did for a standard deviation तो मेरे को याद है मेरा मैथ्स खराब नहीं है मेरे को मत बोल सो वी ट्राई टू टेक अ स्क्वायर एंड ट्राई टू वी ट्राई टू ड्रॉ अ लाइन इन सच अ वे दैट द गैप इज मिनिमम दैट इज व्हाई वी गिव द नेम लीस्ट स्क्वायर्स मेथड नाउ ये लाइन जो है यहां से आपको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट मिल गया हां बोलेंगे है क्या आदमी बात कर रहा है ये हाँ, इफ यू ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस अच्छो व्हाट इज एक्स एक्सिस व्हाट इज वाई एक्सिस गो बैक टू स्कूल हैव यू गॉन इन टू स्कूल विच स्टैंडर्ड यू आर इन राइट नाउ नाइन्थ स्टैंडर्ड दिस लाइन व्हेन इट इंटरसेप्ट्स वाई एक्सिस दिस इज नोन एज वाई इंटरसेप्ट दिस इज नोन एज वॉट and then there was a slope of the line this is known as what slope what is a slope slope is change in y axis for one unit change in x axis which is nothing but delta y upon delta x if you know the line change in which axis y for every one unit change in x axis if anyone has tried to understand this y intercept is nothing but fixed cost in that semi variable cost jo bhi cost hai see this is semi variable cost why variable cost always starts from origin pound sir if it is a graph of what variable cost this is a graph of variable cost this is total variable cost always from origin yesterday i did not purposely draw it correctly because i did not want to explain yesterday if you remember total variable cost maine kal galat draw kiya tha purposefully purposefully kiya tha total variable cost ek galat hai kal ka graph kyun it should logically start from origin origin samajhte na thank you huh? so total variable cost is this graph what is this graph this is semi variable graph how is it a semi variable cost ka graph just apply a common sense bachcho just apply sheer sheer common sense this is y intercept this is what cost fixed cost how come it is a fixed cost bachcho even at a zero quantity produced there is some amount of cost so even at a zero quantity you are incurring certain cost 
has to be what fixed cost has to be fixed cost and then for one unit change in one unit change in what x axis if y axis is changing we call it as what variable cost so this slope is nothing but variable cost per unit slope is not total variable cost slope tells you what change in y that is cost for one unit change in quantity so slope ka matlab kya hai variable cost per unit and intercept ka matlab kya hai fixed cost total fixed cost are you getting it yes so basically what you need to do is this was nine standard equation you called it as y equal to mx plus c or some people might have called y equal to ab plus c ya x kiya hoga a plus a plus bx kiya hoga tumne shayad whatever depends here is there is no it's a convention ye jo constant term rehta na it is called the y intercept this is very very important for becoming a chartered accountant because you are going to require this again in the ca final you are going to require this again in the financial management now i should not lie to you ki you are not going to require this ever that is lying to you why abhi demo hai na i should encourage you to do it by telling you fake things and then later on तुम बनते हो सी ए नहीं बनते मेरे बाप का क्या जाता है पैसा तो तुमने दे दिया होगा ना दैट्स वॉट सीक्रेट ऑफ टीचिंग इंडस्ट्री लिख के रख कही तो बुक बनेगा सो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड ये लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करता है किसको वाई एक्सिस को दैट इज योर फिक्स कॉस्ट क्योंकि जीरो पे भी वो कॉस्ट है एंड देन वन यूनिट चेंज इन एक्स एक्सिस जो कॉस्ट आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे वेरिएबल सो this method is much better as compared to high low for a very simple reason you are not considering one data point you have to consider multiple data points over multiple periods multiple data points you consider multiple aapke paas kya hona chahiye x axis quantity produce blah 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 cost blah 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 ab ab bolenge sir multiple periods if you take price level will change Remember, price level adjust करने के लिए you can always do. For example, I say base year inflation index was hundred. Today's inflation index, consumer price index CPI बोलते हैं. This is what was there in your CA foundation. Today's CPI is one forty three. Today's cost is rupees twelve lakh fifty thousand. So what you can do? every cost of today or one year ago or two year ago or three year ago you can convert all the cost to the base level that is what i dictated ye bahut khatarnak point likh ke diya tha maine for above we assume price level to be constant for above analysis ek line likh ke diya tha dekho for above analysis we assume price level to be constant so 12 lakh 50000 i will do question mark and we convert this concept you people have learned in economics also which economics national income chapter in case you learned by mistake there is something called as a nominal gdp of a country and there is something called as a real gdp of a country nominal gdp is at a current price level and real gdp is at a base year price level to aap kya karte ho current price level ko aap kya karte ho base year mein convert karte ho bolo how much एट लैख वन वन ट्वेंटी सिक्स सो इफ यू वॉन्ट टू आइडेंटिफाई हाउ मच इज अ वेरिएबल हाउ मच इज अ फिक्स कॉस्ट वॉट यू नीड टू डू ऑन योर स्क्रीन मंथ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेल्व फेब टू थाउजेंड ट्वेल्व सो ऑन सो फोर्थ डिसेंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू आई हैव गॉट डेट ऑफ इलेवन ईयर्स 12 to 22, 11 11 11 also included, 22 also included. included. years, 12 months, 132 months. Wow. 132 Next, 
रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट आ गया ये एक्चुअल कॉस्ट लिया मैंने देन एवरी कॉस्ट यू कन्वर्ट टू द बेस लेवल कैसे इंफ्लेशन इंडेक्स अवेलेबल होता है अब बोले कहां से इंफ्लेशन इंडेक्स अवेलेबल होता है यू शुड हैव द डेटा और गवर्नमेंट का एक मिनिस्ट्री है विच प्रोवाइड्स इंफ्लेशन इंडेक्स मोस्ट पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन दिस इज वॉट यू हैव टू डू इन रियालिटी मोस्ट पी का डेटा रहता है वहां से आप क्या करो इंफ्लेशन इंडेक्स ले लो You convert all the cost to which level? Base year level. अरे समझा गया? And then एक बार आपके पास month है, cost है, quantity भी लिखो. So you Ministry of Statistics and Program Implementation, MOSP. In India, दूसरे country में नाम दूसरा होगा. So you have data of what? different different quantities produced and different different what cost you have data of different different quantity produce and different different cost once you have this data can we easily calculate how much is a variable cost and how much is a fixed cost yes how will you calculate how much is a fixed cost and how much is a variable cost ye jo line hai na aapke paas kya x axis pe kya rahega What is x-axis? Quantity. इसके लिए formula तुमने foundation में सीखा था. That formula was very dangerous. I am going to teach you without formula. You will go mad. Cost is on which axis? Y-axis. आपके पास कितने quantities हैं बच्चों? एक है या? बहुत सारा quantity है. और इधर क्या है आपके पास? बहुत सारे अलग-अलग cost हैं. Are these costs remaining same? No, that means it is not a fixed cost. Are these costs remaining same on a per unit basis? No, that means it is not a variable cost. Then it is a. But we have converted all the cost to what level? Base level. We have converted all the cost to. That's why comparison can be done. And now I need to find out what is the intercept. आपने फाउंडेशन में ये एक्स है ये क्या है वाई है फाउंडेशन में यू वुड हैव लर्न अ वेरी वेरी डेडली फॉर्मूला फॉर दिस फर्स्ट यू शुड देर आर मल्टीपल फॉर्मूलाज द वन विच आई फाइंड इजी लिसन टू दिस वेरी केयरफुली आपको क्या करना है वाई मतलब क्या है कॉस्ट है ना वाई इक्वल टू एम एम इज अ स्लोप X is quantity plus what C? What is M? M is variable cost per unit. What is M? I can't hear. Variable cost per unit. What is C? Fixed cost. Total fixed cost in that. Anna, how do we get it? There is a formula for M. Once we get M, getting what? C is easily possible. I am explaining you first mathematical process which you are done in CA foundation. If you do not remember or you are not done the foundation, it's absolutely okay. Probability of this coming in exam is zero, but you should know when you go on to do because this is going to be very very important for understanding finance. It's a basic equation. It's called the regression equation. This m is a regression coefficient. In foundation or ninth standard, you called it as a B Y X. Q B Y X is Y on X. B Y X is used to predict value of a Y if you know value of X. So this is used for a demand forecasting. This is used for analyzing risk involved in investing in a stock, risk of a portfolio. There are variety of uh, things. Abhi practically exactly work. Itna aasani se nahi hota. You have to make a lot of changes. But based on this, there is one model called as a capital asset pricing model. You will learn later on in the finance, not right now. So what I need to do? Ye M nikalna hai mujhe. To pehle mujhe ye X ka kya nikalna padta tha? Average X bar. How do I calculate X bar? Total of X divided by N. I need to get what? Y bar. 
है ना x बार निकाला मैंने देन आई नीड टू फाइंड m m का फॉर्मूला है वॉट इज m का फॉर्मूला m m मतलब क्या रे स्लोप स्लोप मतलब यहां पर क्या है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यू डोंट हैव टू रिमेंबर आई एम जस्ट टेलिंग यू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बी को रिलेशन बिटवीन एक्स वाई इन टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दिस को रिलेशन विल बी को वेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इन टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई को वेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इन टू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन अपॉन एन है ना स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वेर अपॉन एन इन टू वाई माइनस वाई बार स्क्वेर अपॉन एन समेशन है इसको ब्रैकेट ओपनिंग वगैरह करके भी आपको सॉल्व करना पड़ता है Yep, there was one more formula n x bar. That formula I never remembered in my life. It's a deadly formula. Don't expect in the exam. I will eat to. Huh? This was there in the foundation. I am not teaching anything great. This was there in the twelfth standard also. It's a formula. I will tell you. We have come. Come, then fail. You will fail. You will not remember anything. Will it come? चाहिए तुमको तो मैं फॉर्मूला देता हूं तुमको को रिलेशन मेथड से सो so, ये मेथड से क्या आएगा एम आएगा सिर्फ आपको एम मतलब वेरिएबल कॉस्ट आएगा आपको फिक्स कॉस्ट भी चाहिए जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूं बिकॉज इसका आगे जाके बहुत यूज है कॉस्टिंग में आने का डरो मत आएगा नहीं कॉस्टिंग में एग्जाम में नहीं आता मॉडल भी उन्होंने क्वेश्चन नहीं दिया उनको समझा नहीं तो उन्होंने सिर्फ ऐसा थेरोटिकली ये जो भी मैंने थेरी एक्सप्लेन किया उतना ही उन्होंने एक्सप्लेन किया बस खत्म आगे आगे निकलने का प्रॉब्लम है ही नहीं उसके ऊपर आ भी गया प्रॉब्लम तो कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता रहा हूं अब एक बार एम आ गया और आपको क्या चाहिए सी व्हाट इज सी सी इज अ फिक्स कॉस्ट है ना सी इज अ फिक्स कॉस्ट प्लीज हैव पेशेंस हाउ डू गेट सी देर इज यू शुड राइट स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन इज वाई बार इक्वल टू एम बार प्लस सी नाउ यू नो वाई बार You know x bar. You have calculated m. So once you know x bar, y bar, and m, you can find out c. That c is a fixed cost. Could you understand? All of this does not require any brain if you are working on a Microsoft Excel. It's a flash of second calculation. Will require minutes because your level is low. But we'll do it. If anyone is interested in the mathematical process, I will share the one particular working which I had done earlier. Instead of wasting a time in the class, those who are interested, I'll just show. Wait a second. Just a second, public. If I can find a file, I'll share a file with you, which I'm searching. So, if anyone is interested in knowing the process, are you milk you need, I am. Okay. बच्चों को शेयर किया है मैंने हाथ से लिख के दिया है वापस वापस टाइम नहीं जाना चाहिए इसलिए जस्ट अ सेकेंड इट्स देर एक 
second. I'll show you. If anyone wants, wants it, one second. You should have joined the Telegram group. I'll share it on your Telegram group also. Yaar, kya irritate kar rahe yaar ye. Ek second, bacha. PDF. Okay, hai? Telegram group pe PDF hai ya image hai? Wahi mare ko malum nii. Or itna sara chizhe share hoote rahe na. जो चाहिए वो छोड़ के ही सब कुछ मिलता है रे जब सर्च करने जाएंगे ना ऐसे कुछ जस्ट अ सेकेंड क्यों नहीं मिल रहा है मेरे को हा मिल गया चलो नाम अलग था ऑब्जर्व वॉट आई एम डूइंग ऑन योर स्क्रीन एक फाइल आ रहा है ठीक से देखना प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली आई विल शेयर द पीडीएफ विथ यू एंड देन आई विल शो यू एक्सेल आल्सो ये आगे जाके कॉस्टिंग में इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना इसका एफएम में इंपॉर्टेंस है सीए कोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है इसका तुमको मालूम नहीं है अब जाओ इसको रोटेट करने का ऑप्शन रहता है ना व्यू सेटिंग्स रोटेट किधर गया पहले रोटेट का ऑप्शन था यार इधर कहां पर रोटेट हाँ वेर इज रोटेट अरे नहीं नहीं वो नहीं विद इन दिस एप देर वॉज अ रोटेट ऑप्शन अर्लियर आईपैड रोटेट करो बोल रहा है गदा यार देर वॉज अ रोटेट ऑप्शन यार दिस पीपल हैव चेंज्ड ऐप सब ये ऐप अभी अभी बदला है तुम्हारा जस्ट बैच के पहले बदला है स्क्रीनशॉट लेके करो बोल रहे ना गदा क्या हो गया इसका जस्ट अ सेकेंड ये कुछ तो और ट्रबल करना चालू कर दिया इसने एनी वन नोज एक सेकेंड नहीं 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 मैं भी इसका बाप हूं यस अभिषेक जावरे बेटा ये आएगा आएगा रोटेट होएगा डरना मत सो देखो ऑब्जर्व व्हाट आई एम डूइंग दिस इज क्रेजी आई एक्सपेक्ट साइलेंस आई शो यू ऑन एक्सेल शीट आल्सो अलग अलग क्वांटिटीज है क्या है क्वांटिटी ले लिया मैंने अलग अलग कॉस्ट ले लिए अलग अलग तो मैंने क्या किया क्वांटिटी का टोटल लिया क्वांटिटी का एवरेज निकाला सेम वे कॉस्ट का टोटल लिया कॉस्ट का क्या निकाला मैंने एवरेज निकाला हा ना हा ना अब देखो देर आफ्टर आई कैलकुलेटेड एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस एक्स माइनस एक्स बार एंड वाई माइनस वाई बार दिस इज अल्टरनेटिव वन विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट ये अल्टरनेटिव वन चल रहा है दिस वन मोर अल्टरनेटिव यहां तक का दिस इज को वेरियंस वाला अल्टरनेटिव This was very easy one that you did in the foundation. Alternative two. अगर आपको आ भी गया एग्जाम में तो पास होने का तरीका सुन लो Just do multiplication of x and y. That is called as एक्स वाई टेक अ स्क्वेर ऑफ एक्स एक्स रेस टू टू एक्स रेस टू टू इज अ स्क्वेर ऑफ एंड देन यू यूज अ फॉर्मूला अल्टरनेटिव टू में एक फॉर्मूला है फॉर्मूला इज वेरिएबल कॉस्ट प्लीज डिसाइड ही किया मेरे को परेशान करना है जस्ट अ सेकेंड प्लीज कॉन्सेंट्रेट 
equation of the line is y equal to mx plus c in case of a semi variable cos it will be as under semi variable cos which is y equal to variable cos into quantity plus fixed cost i already explained this slope is basically regression coefficient if we want value of y for a known value of x known value of x matlab quantity if we want value of y for what known value of x we need to calculate slope as by x y on by x can be worked out either of the two alternatives ye pehla alternative abhi abhi maine bola tha covariance upon what variance covariance upon variance is one formula correlation into sigma y sigma x is another formula n n got cancelled variance ke andar variance is not under root variance is outside root jinka math kharab hai chup baithna dusra alternative ye formula aapko yaad rakhna padega i know it is डेंजरस बट मैं कुछ नहीं कर सकता हूं यार इसके लिए मैं सिखाऊ ना ऐसा नहीं हो सकता है एन डॉट समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन इंटू समेशन एक्स स्क्वायर तो हाँ ये याद रहना बहुत मुश्किल है सिंस दिस इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर वॉट आई डन ये वाला आंसर लिखा को वेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वॉट वेरियंस ऑफ एक्स ये वेरिएबल कॉस्ट का है कितना है वेरिएबल कॉस्ट इधर ये x माइनस एक्स बार ऊपर है टोटल लिखा हुआ डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार दिस इज 53.42 व्हाट इज 53.42 वेरिएबल कॉस्ट अल्टरनेटिव टू से भी वही आता है आई विल शो यू बाय एक्सेल शीट ऑन योर फोन जस्ट वेट फॉर टू मिनट्स वंस वी गेट बी वाई एक्स वी नीड टू गेट सी दैट इज वाई इंटरसेप्ट एज अंडर y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी वाई एक्स इन टू एक्स बार इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन वॉट डू बी कॉल इट एज सो वाई इंटरसेप्ट मतलब फिक्स कॉस्ट है ना ये बेसिकली मैंने क्या किया ये कहां से लाया मान लो गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था ना y बार x बार ऐसा लिखा हमको c ढूंढने का है c कैसे आएगा c विल बी इक्वल टू y बार माइनस एम एक्स बार वही तो लिखा है ना वाई बार एम मतलब बी वाई एक्स एंड एक्स बार इज एक्स बार तो मैंने सब्सिट करके आया फिक्स कॉस्ट कितना फोर्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सेवेंटी सिक्स डू यू अंडरस्टैंड दिस ऑब्जर्व नाउ व्हाट आई एम डूइंग सेम डेटा मैं अभी एक्सेल के अंदर लेके जा रहा हूँ पूरा अल शेयर द पी डी एफ ऑल्सो विथ यू एक्सेल ओपन हो रहा है आपके स्क्रीन पे सेम डेटा जो है मैं एक्सेल में लेके गया कुछ समझा गया आई जस्ट डिलीट एवरीथिंग अच्छा ये रीड ओनली दिस इज तुम्हारा बैच कौन सा रे मे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तुम्हारा बैच का फोल्डर किधर है फोल्डर नहीं बना है तुम्हारे बैच के लिए क्या रे हे हे डरना मत जस्ट अ सेकेंड इंटर मे ट्वेंटी फोर ढूंढो नहीं है है ना इंटर मे ट्वेंटी फोर सो क्या ना सेमी वेरिएबल कॉस्ट जस्ट अ सेकेंड लेट मी सेव द फाइल एंड देन आई विल डिलीट इट और ये आपको शेयर कर रहा हूं जस्ट अ सेकेंड यू शुड ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप इफ नॉट ज्वाइंड delete clear content this file i am sharing with you on your phone so that those students who want to do it along with me can do it it will be aapke phone pe isko open karna m24 kahan par hai check out on your telegram group excel file should be there ये जो टाइप करके आया सिर्फ क्वांटिटी एंड वाई जिनके पास नहीं है फोन जस्ट ऑब्जर्व करना हाउ डू वी गेट वेरिएबल कॉस्ट हाउ डू वी गेट फिक्स कॉस्ट ऑनलाइन पब्लिक जस्ट टाइप इन अ चैट बॉक्स दैट डिड यू रिसीव द फाइल टेलीग्राम ग्रुप यू शुड हैव ऑलरेडी ज्वाइंट 
आ गया क्या फाइल जस्ट आई एम वेटिंग फॉर यू पीपल टू कन्फर्म फाइल आ गया ओपन अप दैट फाइल इन एक्सेल इन केस यू वॉन्ट टू डू इट इन केस यू आर नॉट कंफर्टेबल यू जस्ट सी वॉट आई एम डूइंग येस थैंक यू ऑनलाइन पब्लिक यू कैन ओपन इन शीट्स और ओपन इन एक्सेल इफ नॉट डोंट डू शीट जस्ट लुक एट इट देखो ए पब्लिक एज क्वांटिटी इंक्रीज did the total cost remain same no. that means is this a fixed cost no. last bench is it a fixed cost no. no now let us check is it a variable cost how do i check is it a variable cost i calculate cost per please listen cost per unit kya zamana aa gaya joshi par ko please bolna padta hai cost per unit 68 aa gaya I will drag it down. ये समझा तुमको And pest. Did you understand? I dragged it down. How did I calculate cost per unit? Total cost divided by quantity. Basics of sense here. Cost per unit. I dragged it down. Is it remaining same? अरे is per unit cost remaining same? मतलब क्या है? There is some fixed cost. and there is some variable cost kuch samjha gaya am i using high low method no i am using least squares method i will show you answer by high low method also high low will give different answer this method gives different answer which one should you use the one which examiner asks is it same fixed cost no is it variable cost no there is a semi variable cost are you willing to go mad yes. here look at it fixed cost how much is a fixed cost let me identify fixed cost let me identify what fixed cost what is a fixed cost ye inka agar humne scatter diagram draw kiya and wahan se ek line draw ki to wo line jahan par y axis ko इंटरसेक्ट करेगी तो वो पॉइंट को हम बोलेंगे फिक्स कॉस्ट एवरीवन अलोंग विथ मी एक्सेल में कोई भी फंक्शन टाइप करना होता है इज इक्वल टू टाइप करने का पहले इज इक्वल टू टाइप करो जो कर रहा है वो जो नहीं कर रहा है वो सिर्फ देखो दिख रहे हैं तुमको लास्ट बेंच फंक्शन है आई एन टी ई आर सी ई पी टी इंटरसेप्ट ऐसे टाइप करने का इंटरसेप्ट आर्टिकल में बहुत काम में आएंगे तुमको एक्सेल Not this function. Intercept. अभी वो फंक्शन टाइप कैसे करने का हर एक फंक्शन का अपना अपना सिंटैक्स होता है यू डोंट नो दिंटैक्स तो I के ऊपर उंगली करने का इंटरसेप्ट इन टू ब्रैकेट नोन वाई एक्सिस नोन एक्स एक्सिस सो इट इज इंटरसेप्ट ब्रैकेट ब्रैकेट कोई भी फॉर्मूला हमेशा ब्रैकेट के अंदर होता है Y एक्सिस Y एक्सिस पे क्या है अपना कॉस्ट तो जहां Y है तुम्हारा उधर उंगली करने का उंगली किया मैंने B2 अगर घर पे तुम लैपटॉप पे कर रहे हो तो माउस करो नहीं तो तुम तुम्हारा स्क्रीन टच नहीं होगा मैंने सिलेक्ट किया सर ड्रैग किया यू शुड नो दिस मच ऑफ एक्सेल मैंने ड्रैग किया किस चीज को ड्रैग किया कॉस्ट को सो मैंने वाई एक्सिस का रेंज दे दिया मैंने कॉमा कॉमा टाइप करो किधर इधर कॉमा टाइप करने का ऊपर क्यों एक आर्ग्यूमेंट हो गया ना Function has two arguments y and x. Now I need to give x. I go here. Did you observe? I go here. I drag it down. Then I close the bracket. I'll close what bracket? A two to A thirteen. So I have formula. What I have written? Intercept. B2 to B13, comma A22, hit enter. That's it. I got the answer. The same which we had got earlier. By manual working, जो आंसर आया था ना, वही आंसर आ गया. मेरे digits कम कर दिए सिर. 43,275 is your fixed cost by regression method. If I use high low, obviously answer will be different. High low method will give different answer. This method will give different answer. समझ रहा है एक्सेल पे किया 
How many got the answer? Oh, good. Good, like it. लगा नहीं था तुम्हारी लोगों की शक्लें देख के मेरे को नहीं लग रहा था तुम्हारे बैच में इतना टैलेंट है शक्लों से तो बहुत कमी नहीं लग रहा है तुम लोग ऑनलाइन पब्लिक तुम्हें कुछ किया तुमने इंटरसेप्ट नहीं आ रहा है तो आप लेक्चर के बाद भी ट्राई करना इंटरसेप्ट ऐसा फंक्शन है आगे आगे तो टाइप कर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कार आ रहे यार वो ऑटो टाइपिंग है रे वायर का उसने कैर किया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मतलब क्या है स्लोप इज इक्वल टू टाइप करने का इधर उधर देखने का जरूरत नहीं है इज इक्वल टू ऑनलाइन पब्लिक स्टार्ट ऑफलाइन पब्लिक स्टार्ट स्लोप इज इक्वल टू स्लोप वो कैपिटल में टाइप करो या स्मॉल केस में टाइप करो उससे कोई फर्क यू शुड यूज इट स्लोप अब मेरे को मालूम नहीं है फंक्शन का आर्ग्यूमेंट क्या है ये बहुत काम की चीज है बच्चों बाय द टाइम ऑफ सी एफ इंटर ओवर मैं तुमको रिटायर करवा के छोड़ेगा मतलब रिटायरमेंट का प्लानिंग करवा के छोड़ेगा सॉरी सॉरी माय मिस्टेक इट्स बाय प्लानिंग इट प्रॉपरली एंड यूजिंग फंक्शंस यू कैन प्लान योर लाइफ वंडरफुली ऑब्वियसलीसो आई क्लिक ऑन वॉट आई तो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट समझ में आए क्या आर्ग्यूमेंट है दिख रहेगा तुमको आई कॉन्ट जूम दिस नोन वाई नोन एक्स सेम आर्ग्यूमेंट है इसके भी तो मैंने क्या किया ब्रैकेट डाला समझा क्या ब्रैकेट प्राई पब्लिक वो डेटा आपने एक्सेल फाइल ओपन किया होगा टेलीग्राम ग्रुप से अगर आपने डायरेक्ट टाइप कर रहे हो डेटा ही नहीं है तो आंसर नहीं आएगा वाई एक्सिस क्या दो चीज फोन नहीं आपके पास डाउनलोड पैसा नहीं दिया ना तो मैंने वाई एक्सिस सिलेक्ट किया कॉमा एक्स एक्सिस सिलेक्ट किया ब्रैकेट कंप्लीट ब्रैकेट कंप्लीट देख टाइप किया मैंने इधर दिख रहा है क्या तुमको टाइप हो गया शाला हिट एंटर टाइटल नहीं लेने का यू शुड जस्ट टेक द वैल्यूज अदरवाइज यू विल टेक टाइटल आल्सो एंड हिट व्हाट एंटर डू यू वांट टू सी मैजिक मैजिक इज हियर आ गया उसका फॉर्मेट मैं सिर्फ नंबर में कर रहा हूं फिफ्टी What is 53.42 variable cost? So you come to know what is a variable cost. You come to know what is fixed cost. Done. It's done. What is a variable cost and what is fixed cost? अब मेरे पास अगर लैपटॉप होता तो मैं आपको और कुछ सिखा सकता था. इससे स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करके स्कैटर डायग्राम का इक्वेशन भी आता है. फाउंडेशन में मैंने एक बच्चे से घर पे करके लिया था. कौन था वो? तुम्हारे सोमानी था ना? सोमनी तू आज घर पे है लैपटॉप पे है सोमनी केड़े लैपटॉप पे है ओके okay, मैं आपको जिनके पास लैपटॉप है घर पे जाकर आप ट्राई कर सकते हो स्कैटर डायग्राम अभी मैं इंसर्ट कर सकता हूं उसका इक्वेशन इंसर्ट नहीं कर पाऊंगा ये देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे सिलेक्ट करने का फोन पे भी आएगा ये सिलेक्ट करो इंसर्ट में जाओ ऊपर उसके अंदर दिया है मैंने लेकिन इक्वेशन नहीं रहेगा उसका मैं आपको इंसर्ट करके देखता हूं इंसर्ट में जाने का यू गो टू वॉट इंसर्ट अच्छा मैंने वो चार्ट ऑलरेडी दिया हुआ है उसमें शीट्स है मल्टीपल एक फाइल के अंदर इंसर्ट देखो यहां पे चार्ट्स है चार्ट में स्कैटर डायग्राम सिलेक्ट करने का स्कैटर डायग्राम देख रहे किधर तो वो एक्स वाई स्कैटर है ना लिखा हुआ वो किया मैंने और आपको कैसा चाहिए स्कैटर डायग्राम मेरे को ऐसा चाहिए आ गया ये आ गया स्कैटर डायग्राम बट गधे को एक्स एक्सिस कौन सा है और वाई एक्सिस कौन सा है वो समझा ही नहीं ऑब्वियसली एक्सेल डज नॉट अंडरस्टैंड विच वन इज अ एक्स एक्सिस विच नहीं आया आया बराबर लिया उसने उसने बराबर लिया एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी लिया वाई एक्सिस पे कॉस्ट लिया ये सिर्फ बुलेट्स है अब इसका क्या करना होता है आपको इक्वेशन तो एलिमेंट्स में है हाँ आ गया आ गया एलिमेंट में जाने का एलिमेंट में ट्रेंड लाइन जाने का ट्रेंड लाइन में लीनियर लिखने का लीनियर लाइन आ गया लेकिन उसका इक्वेशन का ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से इस इन दिस हाँ इसमें नहीं है मेरे आईपैड पे नहीं दिख रहा मेरे को ट्रेंड लाइन के ऑप्शन आते हैं समथिंग जाने दो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड मैं डिलीट करता हूं ये देखो ये मैंने ड्रॉ करके रखा है इधर आई थिंक आई मस्ट हैव डन दिस ऑन अ लैपटॉप एंड देन शेड द फाइल 
देखो मैंने ये इक्वेशन यहां पे ड्रॉ किया वाई इक्वल टू मतलब वट इज वाई कॉस्ट एक क्लोज डोर y इक्वल टू फिफ्टी थ्री पॉइंट फोर टू थ्री वॉट इज फिफ्टी टू पॉइंट फोर टू थ्री बच्चो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ x x इज अ क्वांटिटी प्लस फिक्स कॉस्ट फोर्टी थ्री थाउजेंड टू सेवेंटी सिक्स ये टाइप नहीं किया है वो वहां पर घर पे जिसके पास लैपटॉप है घर पे जाने का ट्रेंड लाइन ऑप्शन करके आता है ऑप्शन में शो इक्वेशन करके ऐसा आता है उसके ऊपर टिक करने का ऑटोमेटिकली एक्सेल इक्वेशन क्रिएट करता है those who have laptop at home can try it you can explore it tomorrow you have sunday holiday so explore karna kal fir uska aap bahut sara anova analysis kar sakte ho agar aapka maths super strong hai to hi aap ye kar sakte ho bachcho isse portfolio analysis mutual fund ka analysis understanding the risk involved in the market fayda hota hai i'll not say completely practical hai but ek गुड इनसाइट मिलता है तुमको इससे जाने दो सो so, मैंने क्या सिखाया एग्जाम में क्या आएगा हाई लो पॉइंट मेथड अगर इसी क्वेश्चन को मैंने हाई लो से सॉल्व किया तो आंसर पूरा अलग आएगा कंप्लीटली अलग आएगा क्यों हाई लो में मुझे क्या करना है अरे हाई लो में क्या करना है मुझे सिर्फ हाई पॉइंट ये गया यार ये पेंसिल क्यों परेशान कर रहा है यार Just a second, it is troubling me a lot. आ गया सो हाई पॉइंट क्या था तुम्हारा ये थ्री लैख एटी थाउजेंड एंड फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड इफ समबडी वॉन्ट्स टू यूज हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट आंसर विल बी टोटली डिफरेंट टोटली डिफरेंट सो आई एम शेयरिंग विथ यू पीपल दिस बोथ द फाइल्स एक्सेल फाइल which is duly worked out aapke telegram group pe maine excel file aur ye dono jo cheez hai wo share karke rakhi hai aap check kar sakte hai ye sare files aapko telegram pe milte jayenge oh files karke option rehta hai telegram pe you should be knowing it i don't know whether it is received on your telegram aa gaya do file abhi bheja hoga maine एक्सेल वापस भेजा दैट इज जो काम करके एक्सेल बनाया ना वो एक्सेल मैंने शेयर किया आ गया एक्सेल दूसरा एक्सेल और पीडीएफ आ गया होगा एक पीडीएफ भी आया ना ये जो पीडीएफ आपको दिख रहा है वो टेलीग्राम पे आ गया होगा इट्स ओके इनफ चलो कम बैक सो इसका यूज कहां पर है बच्चों बोलता हूं डिमांड फोरकास्टिंग करने के लिए If you know factors which are relevant for demand of your product, you can use it. Demand forecasting. I don't know. I have not done anything new. This is all what you have learned in CA Foundation. Is ke basis pe stock market me or portfolios ka analysis karne ke liye ek model hai Nobel Prize winning model CAPM William Sharp karke admi unhone diya hua hai. Practically. उतना होल्ड नहीं करता बिकॉज मार्केट उनके जो अजम्शन आर नॉट ट्रू बट स्टिल जब आप वैल्यूएशन करने जाओगे रियल लाइफ में सीएपीएम इज स्टिल यूज बाय लॉट ऑफ प्रैक्टिशनर्स इन रियल लाइफ एंड दैट सीएपीएम यूजेस दिस सिमिलर फंक्शनैलिटी आई डोंट नो हाउ मेनी आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग दैट एफ के अंदर अभी नहीं वो एफ के अंदर सिखाऊंगा विलियम शाप करके बंदा था इसने सीएपीएम करके मॉडल दिया था नोबेल प्राइज विनिंग है इट टेल्स यू लॉट इट्स एंटायर पोर्टफोलियो थे इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ इनसाइट्स इनटू अंडरस्टैंडिंग रिस्क अंडरस्टैंडिंग रिटर्न राइट नाउ वी आर लुकिंग एट कॉस्ट बट आगे जाके थोड़ा आगे जाके हम रिस्क रिटर्न का बात करने वाले यही लॉजिक के ऊपर सिलेबस में इंटरमीडिएट के सिलेबस में भी है सीएपीएम अब मुझे नहीं मालूम कितने बच्चों को ट्रू स्पिरिट में ये समझाओगा देर इज अ कैपेबिलिटी ऑफ एवरी स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड इट इन ट्रू स्पिरिट अगर आप थोड़ा एफर्ट लोगे ना आपको समझेगा ये ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है अब मैं इस चीज को स्किप कर दू तो और अच्छा होता था मेरे लिए मेरे को भी स्ट्रेस नहीं एक्सप्लेन करने का तुमको भी स्ट्रेस नहीं बट 
यू वुड हैव मिस समथिंग मैंने सिर्फ तुम्हारा माइंड इग्नाइट किया फंक्शन के दो फंक्शन सीखे बाय द टाइम यू फिनिश इंटरमीडिएट यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स विच आर प्रैक्टिकल कुछ ना व्हाई डू आई नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला कोरिलेशन एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ इन रियल लाइफ इफ यू वॉन्ट अ फिक्स कॉस्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर कंपनी एंड यू वॉन्ट टू एनालाइज एज अ एक्सटर्नल यूजर यू कैनॉट एनालाइज यू शुड बी वर्किंग इन अ मैनेजमेंट इमेजिन करो आप किसी कंपनी में फाइनेंस फंक्शन में काम कर रहे हो और एनालिसिस आप कर रहे हो आपके पास तो पूरा डेटा रहेगा ना मंथ ऑन मंथ ये महीने में आपका माँ बाप अगर किसी कंपनी में काम कर रहा है प्लीज आज घर पे जाके माँ बाप भाई बहन रिलेटिव उनसे बात करो दे विल टेल यू लॉट लाइक यू आर वर्किंग ऑन लेट्स और मे बी एस ए पी और एनी पैकेज हर पैकेज के अंदर या हर सॉफ्टवेयर के अंदर दे हैव अ मंथ ऑन मंथ डेटा ऑफ वॉट quantities produced different different cost you can just export that particular data to excel and do whatever analysis you want ye to maine aapko fraction analysis bola sirf purane zamane ke bachche the matlab agar aapne excel sheet dekha hoga wahan par bahut sari cheeze maine uske upar work out ki hui hai ek aapne aur ek sheet hai uske andar niche dekha hoga to so is sir समझा सर बट ये नहीं समझा कि रिस्क कैसे करें समझेगा मैंने रिस्क सिखा ही नहीं तो भूषण चौधरी अरे थोड़ा दिमाग लगाना रही क्यों मैंने रिस्क सिखाया क्या मैं बोला इसका आगे जाके रिस्क से कैसा लिंक है इस मॉडल का ये तुम्हारे सिलेबस में है मैं सिर्फ लिंकिंग क्रिएट कर रहा हूं यार नेक्स्ट तो आपने सिर्फ वॉट आई वॉन्ट राइट नाउ इज ओनली टू थिंग्स फोन यूज करना एक्सेल के लिए एंड हाउ टू यूज अ फंक्शन इन एक्सेल इवन इफ यू लर्न दैट मच इट इज इनफ आपको ये पहले समझना चाहिए ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है ये कौन सा ग्राफ है बच्चों ये वेरिएबल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है ये कौन सा ग्राफ है टोटल फिक्स कॉस्ट नॉट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट टोटल फिक्स कॉस्ट इन दोनों का मर्जर क्या है सेमी वेरिएबल कॉस्ट तो उस सेमी वेरिएबल में से कितना वेरिएबल है कितना फिक्स है वो आइडेंटिफाई करना बहुत काम की चीज है ये सिखाया क्यों मैंने वेरिएबल सेमी वेरिएबल इसके ऊपर पूरा दस मार्क का मिनिमम एक चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग इसके बेसिस पे अभी मैं एक रेशो निकालने वाला हूं सिलेबस में है पहले ही बोल रहा हूं अभी जो सिखा रहा हूं ये कोई बकवास नहीं है रेशो बहुत बेसिक है उसके एप्लीकेशन अभी नहीं सिखा रहा हूं एप्लीकेशन मार्जिनल कॉस्टिंग में सिखा रहा हूं अभी मैं सिर्फ रेशो सिखा रहा हूं ये सिखाया क्यों ये सिलेबस में है हाई लो पॉइंट मेथड आता है एग्जाम में अब रेशो देखो क्या कौन सा रेशो निकल रहा हूं मैं गिव द हेडिंग प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो इससे बहुत सारा तुम एप्लीकेशन कर सकते हो तुम ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकता है एक्सपोर्ट ऑर्डर एक्सेप्ट करने का क्या रिजेक्ट करने का यह तुम निकाल सकता है ट्रिप प्लानिंग कर सकता है तुम हाँ मैं गोवा में बहुत सारे ट्रिप लेके गए अभी आजकल बच्चे का रिस्पांस वो बॉन्डिंग खत्म हो गया लेकिन पुराने जमाने में बॉस गोवा का फर्स्ट फाइव स्टार होटल बोगमॉल होकर के मतलब वहां से आप रूम से जोर से कूदोगे तो समुद्र में जाके गिरोगे आप दैट मच ऑन बीच वहां पे जाके मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग करके ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हमने उनको भी प्रॉफिट में लगाया था और बच्चों को तो उस जमाने में तो मतलब क्या छह सात हजार रुपए में या सीधा दे गोवा करके एक All five star hotels were there. Bogmal is the first one in South, way back. Because by applying marginal costing, you uh, marginal costing you negotiate. You, ये जो concept है इसके application सात आठ applications आपके syllabus में. You will learn negotiation power. I'll show you how I negotiated with Dalila during a lockdown. Dalila, मतलब hotel का जो room था, it's about one lakh twenty thousand rupees per night, which I negotiated somewhere around fifty sixty thousand per night. लीला इज द मोस्ट एक्सपेंसिव इन इंडिया अब तुमको मालूम नहीं है और मैंने फिर उस दिन बच्चे अटेंड नहीं कर रहे थे लेक्चर तो मैंने फिर सचिन तेंडुलकर को लेक्चर को बुलाया था सारे बच्चे अटेंड करने लग गए लेक्चर को हाँ एक बच्चा पूना से उधर मिलने आया बाकरवाड़ी लेके <laughs> 2021 का बैच उनको यू डोंट नो द कैपेबिलिटी ऑफ ये रेशोस यूज करके आई विल शो यू एक्चुअल ईमेल्स कॉन्वर्जेशन विद इनवॉइसेस इफ यू वांट 
there is a potential you using this concept you can de negotiate well provided you have communication skills huh? ये टेक्निकल बट तुम्हारे पास डोमेन मैंने आपको फाइनेंस कैप्सूल में तीन चीजें बोली थी बच्चों तीन चीजों पे जिंदगी में वर्क करना वन इज अ डोमेन नॉलेज द नेक्स्ट वन इज अ कम्युनिकेशन स्किल्स एंड द नेक्स्ट इज अ टेक्नोलॉजी मेजॉरिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कीप अ डोमेन नॉलेज दैट टू एक्सट्रीम बेसिक यू हैव टू हैव अ डोमेन एक्सपर्टाइज इन अ फाइनेंस एंड देन लर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये चीजें और आपके हर एक में आप गांव से आए हो या आप सिटी एरिया से हो कहां से भी हो एनी फैक्टर इज रिलेवेंट एवरी वन हैज अपेबिलिटी टू लर्न प्रोवाइडेड योर विलिंग टू स्पेंड अ टाइम हाँ इट मे हैपन सम स्टूडेंट्स माइट अंडरस्टैंड इन टू मिनट्स सम स्टूडेंट्स माइट टेक टू आवर्स इट्स ओके डू यू थिंक आई वॉज इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस इन द फर्स्ट डे इन माई लाइफ नो what i told you yesterday i had that fire in the belly to learn what you people are missing is that fire ratio hai profit volume ratio naam se koi lena dena nahi hai pv ratio pv ratio so listen up sir is the method that you taught on excel is more practical than high low point yes this is at least more practical than the high low point why it considers more data points but to use this method in real life you have to keep price level to be same so you have to use inflation index is your inflation index a concept bolo na bachcho ye 11th 12th those who have done the cbse at least i don't know how many have you learned gdp deflator cbse or icse जीडीपी डिफ्लेटर कुछ यार है तेरे को थोड़ा थोड़ा दिस कॉन्सेप्ट वॉट आई वॉज एक्सप्लेनिंग टू की प्राइस लेवल से कन्वर्ट नॉमिनल जी डी पी ऑफ अ कंट्री इन टू रियल जी डी पी टू कंपेयर पर कैपिटल इनकम ऑफ वन कंट्री विथ अन अदर कंट्री अगर आपको लग रहा है इंडिया इज अ वेरी वेरी पुअर कंट्री इट इज नॉट एज पुअर एज यू वॉट यू think provided you understand this inflation kala concept there is something called as a purchasing power parity on base india looks india's per capita income is approximately 2000 dollars per person per annum 2000 dollars approx us is around 50000 dollars per person 50000 bhi maine kam bola 50 ke upar hi hai wo us per capita just a second 50 per capita gdp yeah. gdp per cap per capita gdp if you look at it 70000 is united states 2021 mein maine to bahut kam bola united states is 70000 अगर मैं इंडिया लिखूं यहां पर दो तीन हजार के लगभग आएंगे हम 2200 इज इंडिया व्हेन यू लुक एट दिस नंबर्स यू थिंक हाउ पोअर इज माय कंट्री इट्स नॉट आप बोलेंगे व्हाई नॉट सर वो तो दिख के आ रहा है सर पाकिस्तान भी पंद्रह सौ पे सर <laughs> हम तो कुछ बहुत ज्यादा नहीं नहीं दैट्स वेरी यू टू अंडरस्टैंड प्राइस लेवल्स Price level in India and a price level in United States is very different. A kg of tomato in India and a kg of tomato. आपको लग रहा है हमारे यहाँ पे tomato बहुत महंगा है तो B J P वाले लोगों को जाके बोलो ये argument दे दो. Look at the price of tomato in United States. लेकिन public को नहीं समझता ये. Cost of living in India is much cheaper. If you adjust this two thousand dollars for that cost of living differences, then there comes a something called the purchasing power parity. यही concept आपको cost analyze करते time पे भी लगाना पड़ता है. Because when you are analyzing cost at a different different point of time, when you are analyzing cost at a different different points of time, बच्चों price levels are different. You must keep same price level. Only when you keep same price level, you can do analysis of a cost. Otherwise, price level का इंपैक्ट आ गया अब जाने दो देखो अब पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है 
profit volume ratio is equal to contribution divided by sales multiplied by 100 contribution divided by sales multiplied by what 100 did you get it what does this ratio tell you contribution for every 100 rupees of sales how will you sir what is contribution but contribution is sales minus variable cost that is why you should know how which one is a variable which one is fix is ke bahut use hai main abhi use nahi sikha sakta abhi aapko matlab main sikha sakta hu tum nahi samjhoge that's why you you sikha hoga tumko syllabus mein tumhare pv ratio using this you can calculate a break even point using this concept you come to know how to increase the profitability. Using this concept, I had picked up one Daruwala company at around 560 per level, trading now at almost 950. United Spirits. It's not time to buy now. But this concept led United Spirits, which is now the largest one in the entire world. It is owned by Diageo Corporation. Largest wine and alcohol manufacturer in the entire world. How did they use to restructure a company which was in losses, which was to be whose promoter left India, sudden of all, Dr. Vijay Malya. The company United Spirits was started by Malya's father, but Malya continued and Malya made it even bigger. And Malya left India, obviously political reasons, whatever, whatever. The company was in deep, deep trouble. From a deep trouble to a success which is yet not completed abhi bahut aage jayega was because of applying concept of pv ratio and improvement of pv ratio through something called the sales mix ye pura cheez tumhare syllabus mein to pv ratio kya hai pehle samajh lo pv ratio ka matlab kya hai sales minus variable cost upon sales ye ratio ka matlab kya hai likhiye it tells us contribution it tells us contribution per rup per 100 rupees of sales how about the contribution care contribution is the amount left to recover the fixed cost koi bhi business mein fixed cost recover karna ek risk hota hai you, you make a sales, but entire sales is not used to meet the fixed cost. Na? Out of your sales, something goes towards variable cost first. Whatever goes towards variable cost, you have to deduct. And remaining amount is the amount out of which fixed cost is met. Contribution, it is the amount. Contribution, underline karke likho. It is the amount from which it is the amount from which fixed cost of business are met it is the amount from which fixed cost of what business are what met kuch samjha gaya Fixed cost to meet karna hai aapko, incur kar, which are met matlab incurred. I, whatever sales I make, I will reduce the variable cost first. And then the left out amount, whatever it is, out of that left out amount, I will meet fixed cost. From a left out amount, I will meet fixed cost. The balance is what? Called uh, operating profit. But bal uh, uh, op should, balance is profit, right now profit. Operating probably you can go over uh, sales, less variable cost, less fixed cost is a profit. Right now, just understand profit. Which profit, what profit, 
वो प्रॉफिट को मेरे को इबिडा पे लेके जाना है तुमको इबिडा मार्जिन पे लेके जाना है मुझे डू पॉइंट पे लेके जाना है तुमको अभी तक तो जस्ट शुरू हो रहा है ऑल ऑफ दिस इज एनालिटिक्स सो पीवी रेशो क्या बोलता है इफ आई से फॉर एग्जाम्पल इफ आई से पीवी रेशो इज थर्टी टू परसेंट वॉट डज इट मीन पीवी रेशो इज थर्टी टू परसेंट का मतलब क्या है वेरिएबल कॉस्ट इज सिक्सटी एट परसेंट ऑफ वॉट ऑब्वियसली बोथ बोथ आर ऑफ सेल्स है दिस इज नॉट सेम एज अ ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज टोटली डिफरेंट आई विल कम डाउन टू जीपी रेशो आई विल कम डाउन टू नेट प्रॉफिट रेशो आई विल कम डाउन टू इबिडा रेशो इबिडा मार्जिन करके होता है धंधे का थ्री सिक्सटी डिग्री एनालिसिस है एक दो लेक्चर लगेगा आपको लगेगा कि हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं या हम थोड़ा भटक रहे हैं नहीं तुमको मालूम नहीं हम कितना ट्रैक पे क्योंकि नॉर्मली बाय द नाउ जनरली पब्लिक जो है वो कॉस्ट शीट भी खत्म कर चुकेगा क्योंकि फॉर्मेट हो गया होगा कॉस्टिंग का मतलब हो गया तो डायरेक्ट कॉस्ट शीट का फॉर्मेट तुमको चाहिए तो तुमको जो बुक मिला है उसमें कॉस्ट शीट का फॉर्मेट रहेगा ये जो भी मैं बक रहा हूं ना तुमको सिर्फ मार्क चाहिए ना एक पेज रट लो और फेल हो जाओ पेज नंबर फोर्टी पे एक फॉर्मेट दिया मैंने वहां पर कॉस्ट शीट का फॉर्मेट और अटने का बस मुश्किल नहीं है एनालिटिक्स क्या तेल लगाने सुन ले 32 परसेंट इज वॉट यूर वेरिएबल कॉस्ट सॉरी वेरिएबल नहीं कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन इसको या पीवी रेशो पीवी रेशो इज 32 टू परसेंट आउट ऑफ हंड्रेड रुपीज थर्टी टू इज वॉट वेर थर्टी टू इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट लेफ्ट आउट ऑफ सेल्स टू मीट फिक्स कॉस्ट तो बच्चों कैन यू गेट पीवी रेशो विदाउट एनालाइजिंग कॉस्ट इन टू वेरिएबल एंड फिक्स नो यू हाउ टू एनालाइज कॉस्ट इन टू वॉट वेरिएबल एंड फिक्स वो कॉस्ट डायरेक्ट है या कॉस्ट इनडायरेक्ट है ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है वो मैं सिखाऊंगा दैट इज नॉट लिंक वेन वेन यू कैलकुलेट अ फिक्स सॉरी पीवी रेशो आस्क ओनली वन क्वेश्चन What is the question? Hey, cost. Are you variable or are you fixed? Cost will tell. No, I am semi-variable. To us, call me. Stop. Let me bifurcate you into what? Variable and fix by using either high-low point method or least squares method, or just analyze the vouchers and decide how much is variable, how much is. But so bifurcation of semi variable cost into variable and fix is not science is art that's why different methods will give different answers item so gaya mast dekho black shit what else go stand up black shit stand up ओ सोने वाला आइटम हम स्टैंड अप कान पकड़ दोनों 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 अच्छे उठ तक बैठक तीन बार कान पकड़ तीन बार आराम से हाँ बैठ जा क्या बेटा है हेड एक हो रहा है मैंने कल ही वार्निंग दिया था डेमो पब्लिक मंडे से अंदर आने नहीं दूंगा तुमको किसी को फिजिकल प्रॉब्लम है आप लेक्चर के अंदर हाथ ऊपर करो सो जाओ मैं परसों ऐसे ऐसे गालियां देगा ना तुमको आराम से अभी आंखें वगैरह कर रहा मतलब इतना गहरा नींद उसका था तेरे को फिजिकल प्रॉब्लम होगा आई कैन अंडरस्टैंड मैंने कल क्या बोला था हाथ भर करके बोलो सीखना ही नहीं तेरे को तो जाना बेटा घर पे ये तुम्हारा जनरेशन है दिस इज अ फ्यूचर क्या करेंगे यार एक बुक में तुमको ये जो मैंने इंटरसेप्ट स्लोप या किसी को मालूम भी रहेगा ना
मंडे से विदाउट एडमिशन अगर कोई क्लास में दिखा तो देखो हाँ तुम्हारा कोई फाइनेंशियल किसी का प्रॉब्लम है आके ऑफिस में मिलो स्टाफ हेल्प करेगा मुझे मिलो मैं तुमको हेल्प करेगा पेमेंट करने के लिए लेकिन डेमो देखने के लिए आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ एनी स्टूडेंट इन साइड अ क्लास नाइन्टी नाइन परसेंट आइटम डेमो रहेगा क्या आइटम डेमो आइटम ना ये दिया इतना पैसा है यार मेरे को देना और थोड़ा <laughs> फी देके सोता है यार तू मेरे को थोड़ा देना प्लीज है ले 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 देना <laughs> क्या बेटा यार पैसा देके सोता है यार तू दर्द है तुमको तो मुझे फिजिकली किसी को प्रॉब्लम है कभी भी नहीं करेगा यार पर तुम लोगों को ये उम्र में अगर तुम लोग नहीं समझोगे चीज है योर लाइफ इज गोइंग टू बी डेवास्टेटेड नो वन नो टीचर विल टेल यू दिस बिकॉज एवरी वन इज इन द बिजनेस ऑफ धंधा पैसा कमाना सो वट डू यू कम टू नो फ्रॉम पीवी रेशियो यू कम टू नो अबाउट हाउ मच मार्जिन यू आर जनरेटिंग आफ्टर मीटिंग वेरिएबल कॉस्ट ऑन योर स्क्रीन एंगल्स टू एनालाइज प्रॉफिटेबिलिटी तीन बच्चे कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन दिस इज नथिंग बट पीवी रेशो जीपी रेशो ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बिफोर यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट चरस गांजा सो ये ऐसे पनिश डेमो में है तो इसलिए मैं बोलता रहता हूं ऐसा कोई बच्चा टाइम पास करेगा कुछ करेगा तो हम ऐसा उठक बैठक का पनिशमेंट देता है फाउंडेशन में कितने लोगों ने उठक बैठक मारा था आंसर रॉन्ग हुआ था हाँ अच्छा बेसिक बेसिक रॉन्ग है तो पूरे क्लास को उठक बैठक मरवाऊंगा मैं क्यों जिंदगी भर याद रहना चाहिए कि हमने बेसिक में माथी खाया था किसमें माथी खाया था एडीडी में माथी खाया था कुछ तो नंबर ऑफ डेज में माथी खाया होगा कुछ तो इंटरेस्ट में संडे को इंटरेस्ट लिया था लिखो एंगल्स टू प्रॉफिटेबिलिटी एंगल्स टू वॉट प्रॉफिटेबिलिटी देर आर थ्री एंगल्स विच फ्रॉम विच वी एनालाइज अ बिजनेस द वन दैट आई एक्सप्लेन टू यू राइट नाउ इज जस्ट वन कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन बच्चो दीज आर फॉर इंटरनल यूजर्स सो ऑल दीज थिंग्स विच आई एम एक्सप्लेनिंग यू विल नॉट फाइंड नेसेसरली इन एन्युअल रिपोर्ट और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर वाई This is for what we are learning management accounting. Your contribution margin, external investors को generally मालूम नहीं होता है. Why they are not aware? Logic is quite simple. How much is variable? How much is fixed? It is very difficult for external person to understand. Why company का जो P&L होता है, P&L में cost is not shown on the basis of variable and fix. इन शेड्यूल थ्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मैट है दैट फॉर्मैट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स देन से वायर वी लर्निंग दिस इज नॉट फॉर एक्सटर्नल पर्सन इंटरनली वेन यू आर अ पार्ट ऑफ कंपनी यू नो एवरीथिंग अबाउट यूर कॉस्ट एंड इफ इंटरनल पर्सन डोंट नो अबाउट कॉस्ट यू शुड बाई गोदरेज लॉक एंड क्लोज अ बिजनेस वाई आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट कॉस्टिंग और फाइनेंस एंड आई एम टीचिंग यू Unfortunately, आजकल ये भी चलता है इवन इफ यू डोंट नो द ग्रेट थिंग्स अबाउट कॉन्टेंट चलता है कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन दूसरा क्या है ओ पी एम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं मार्जिन 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 मीन्स परसेंटेज ऑफ सेल्स और तीसरा रहता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मार्जिन इज समथिंग परसेंटेज ऑफ सेल्स Contribution margin. Bolo. How do you get contribution margin? Naam mein likha hai yar. Contribution upon into hundred a percentage hai, which is another margin. Operating profit margin. 
ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम ई बी आई टी बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ई बी आई टी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट वॉट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट आई एम यट टू एक्सप्लेन इन डिटेल आई एम आई जस्ट एक्सप्लेन वन एंगल वेरिएबल एंड फिक्स वो एंगल से कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन आया उसका यूज आई हैव नॉट एक्सप्लेन राइट नाउ कॉन्ट्रीब्यूशन रेशो ये जो रेशो है इसका यूज होता है टू फाइंड अ ब्रेक इवन पॉइंट टू फाइंड चेंज हाउ इफ आई हैव कैपेसिटी टू सेल समथिंग हाउ मच शुड आई सेल ऑफ प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट सी इफ रॉ मटेरियल इज नॉट अवेलेबल इन एबंडस अबंडस मतलब देर इज अ शॉर्ट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल वॉट एवर अवेलेबल रॉ मटेरियल इज देयर वेयर शुड आई यूज इट डिसीजन लेना पड़ता है If you have capital, which is limited capital, where should I put my capital? I have multiple products that I can sell, but I don't have enough capital. These are practical situations. There are so many businesses I can do, but I don't have money. So whatever money I have, where should I put it so that my overall profit can be maximized? Should I export or not? Should I accept the order at a lower price or not? should i shut down my plant for some period if demand is low or not all these decisions will be able to take none not all of them are in your syllabus gross profit ratio this is what gross profit upon sales to formula is simple hai inka use bahut powerful hai तो अभी मैंने एक एंगल बोला नाउ लेट मी मूव टूवर्ड्स अनदर एंगल विच एंगल आई है एक्सप्लेन टू यू फॉर अंडरस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन हाउ डिड वी डिवाइड आवर कॉस्ट आर कॉस्ट वॉज डिवाइडेड इन टू वेरिएबल एंड फिक्स इफ एनीथिंग इज नॉट फिटिंग इन वेरिएबल फिक्स वी कॉल इज अमी वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल को भी हमने ऑन योर स्क्रीन कॉस्ट वेरिएबल फिक्सड सेमी वेरिएबल सेमी वेरिएबल को समथिंग पुट इन वेरिएबल समथिंग पुट इन सो दैट सेल्स माइनस वेरिएबल इज कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम दिस कॉन्ट्रीब्यूशन आई मीट फिक्स कॉस्ट लिसन अप टू दिस लाइन ठीक से सुनना मूवमेंट यू सेट अ बिजनेस और मूवमेंट यू स्टार्ट अ बिजनेस यू क्रिएट सर्टन कैपेसिटी on day when you might not create the entire capacity that you want you might go slow on day when samajhta hai na you start a business with some capacity yes. when day one you have entered into obligation to meet fixed cost danda chalu kiya maine dikh raha hai tumko idhar kya ye factory ye factory ka jo rent hai ये फैक्ट्री का जो डेप्रिसिएशन है ये फैक्ट्री में देखो तुम काम कर रहे इधर उसका सैलरी है ये जो सारा फिक्स कॉस्ट है आई हैव टेकन एन ऑब्लिगेशन दैट इज अ रिस्क दिस इज अ रिस्क आपने क्या सीखा रिस्क है तो इश्क है नहीं रिस्क है तो रिटर्न है एक्सपेक्टेड रिटर्न आपने रिस्क लिया रिस्क कब आपको बेनिफिट देगा जब आप इस फिक्स कॉस्ट को कंफर्टेबली मीट कर पाओ ये फिक्स कॉस्ट आप कहां से इंकर करते हो बच्चों सेल्स में से क्या नहीं सेल्स में से क्या माइनस होता है वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन रहता है सो दैट कंट्रीब्यूशन शुड बी इनफ कंट्रीब्यूशन शुड बी टू मीट Is contribution enough to meet fixed costs or not? There is a huge risk. How will I know how? Let me give an example. We'll be shocked. Maggi was a super duper flop product in India. How will I know what is happening here? That is what you don't understand. Nestle had to withdraw Maggi from India. Not after that Ramdev Baba episode. 
way back. Why? Maggie did not click in India. Maggie did not click. How can somebody How can somebody not like Maggie? Customers test and preferences is a big big factor when you set a business there is a risk that you carry that what if customers don't like the product and due to which my sales are lower if my sales are lower because of that I am not able to generate enough contribution because of that I am not able to meet fixed costs Risk hai ke nidhan de mein? Shouldn't you analyze the risk? Yes. Hai aage ja ke application. So that is why you need to bifurcate your cost into variable and fix. Because risk kis ke liye? Risk is not for variable cost, but cho. Risk is off. Haa bolenge, kyu sir? Variable cost ko risk kyu nahi hai? When do you incur variable cost? When you make a sale. So if I am not going to make a sale, I will not incur variable cost. Yeah, I might incur some variable cost. Like I purchase raw material, I produce goods, and if they are not getting sold, I will not incur the variable cost again, na? मैंने धंधा चालू किया, कुछ raw material खरीद के मैंने finished goods produce करके रखा, नहीं बिका, तो मेरा risk कितना है? जितना मैंने produce किया था, उतना ही ना? अगर माल नहीं बिक रहा है, तो मैं क्या करते रहूँगा? बनाते रहूँगा क्या? But what about the plant that I have already set up? वो तो already मैंने set up करके रखा है। I can't stop that now. Plant तो already बन चुका है। So you carry a much higher degree of risk for fixed cost. You carry lower risk for what? So you must know while setting up the business, should I? set up a business in a manner where fixed cost is too high or should I go slowly? No, yeah, that depends. Should I go slowly or should I go aggressively? That depends a lot on who is starting a business. If I am starting business, I might be slow. If Mukesh Ambani starts a business, he might not be slow. He might be very, very aggressive. Why? There is a huge capital to back it up. I go. The way Reliance Geo Financial Services has gone, next week uh, Reliance Geo will be listed on the stock exchanges. Geo on day one will come in a top three financial services company in India without any great business as such. Within the first on a first day, it will be top three company in the financial services space. Why? That much capital is there. They are not started with a small capacity. They are started with a lakh, one lakh crore capital. Q? <laughs> Reliance is there here. Now, if somebody else wants to start up a business like, abhi ek IPO aaya do char din pehle, SBFC. It is run up by charter accountant only. They started with a meager small uh, Four five crore rupees. Now they have come to five thousand crore, but they started with the four five crore. Reliance Geo day one one lakh crore. It makes a difference. But so what you need to understand is for a Reliance, their ability to bear losses or ability to bear risk is much higher. So they can afford a business which has a heavy heavy fixed cost. Someone else who is at the initial stages of a business or a company which is at the initial stages of its corporate life cannot afford it. Why it cannot afford it? If you are not going to succeed, you will be over. Nestle could take a chance with Maggie. Why? Maggie was not the only thing for the Nestle. Maggie was just one of the item for Nestle that too worldwide. But imagine, just imagine, Nestle had launched Maggie in India and it was a flop product. Just imagine, it is not a Nestle, it is Mr. ABC. ABC company launched Maggie and Maggie failed. 
and that a maggi was the only product only business of abc company abc company would have been bankrupt or it would have been over why you need to understand at what stage of corporate life you are and that is why analysis of the cost matters how much risk should i take fixed cost is a risk you should know while doing a business should i be taking that risk or not and that is why financial statements or analysis is required many people do not understand this so i must understand how should i pivot pivot matlab how should i change myself how should i keep on evolving myself as a business entity as a business entity how should i evolve uh, let me give a, another kick ass example you will go mad radha kishan damani how many of you know good thank you at least acha laga radha kishan damani is a person who started off with the avenue supermart which runs dmart they ran one store in mumbai for multiple years why they did not had a expertise in grocery retailing so they grocery retailing ke imagine on day one if they had set up 100 stores or in a very small span of time if dmart would have set up 100 stores you are going to go mad ah huh? there was a huge risk kyu setting up every store i hope you know yaar dmart mein i hope you are gone so if you are not gone to dmart and you don't don't dmart there is a door and go to dmart first and bring one chocolate for me share order will again dmart is not a good at, it's it's not showing growth so dmart राधा किशन दमानी वॉज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल स्टॉक ब्रोकर आपने अगर स्कैम करके सीरियल देखा होगा तो हर्षद मेहता को खत्म करने में जिसमें बहुत बड़ा बैर गैंग का जो रोल था उसमें राधा किशन दमानी राकेश झुंझुनवाला लोग थे वेर जस्ट सेव्ड बाय लक राधा किशन दमानी वुड है बैंक करप्ट इफ हर्षद मेहता वुड है बीन एबल टू पुल ऑफ हिज पोजिशन फॉर अबाउट सिक्स सेवन मोर डेज छः या सात दिन से वो आदमी बच चुका है दैट वॉज अ लक वाला पार्ट बिकॉज but he knew that what rather harshal mehta was doing was wrong but he could not do anything that story i'll tell you at some other point of time because aapke paas utna brain nahi hai radha kishan damani when he started dmart back in 1999 992000 somewhere exact year you can 2001 should be dmart ka ek store chalu kiya sasur ne kyun ek store setup karne ke liye imagine the quantum of fixed cost that you need to incur here store ka rent ho sakta hai ya store ka डिप्रीसिएशन uh, हो सकता है या कैपिटल कॉस्ट हो सकता है डिमार्ट फॉलोड स्ट्रेटेजी ऑफ ओनिंग द स्टोर्स डिमार्ट के मेजोरिटी ऑफ द स्टोर्स और वर्चुअली ऑल द स्टोर्स आर ओन्ड बाय डिमार्ट यू वॉन्ट अप्लाई ब्रेन दीज स्टोर्स हैड अवी फिक्स कॉस्ट सो दे वेंट स्लोली फर्स्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम देर इज अनदर पर्सन हु इज अ ड्रॉप आउट ऑफ द सी ए कोर्स किशोर बियानी big bazaar they just set up the store set a fast initially it was a very good going they set up the store set a fastest possible speed big bazaar which was doing good they went into central they went into uh, factory kuch a brand factory they went into lot of other business they went into insurance future generally insurance they went into electronics they went into interior home bazaar ya aisa kuch to chalu kiya tha electronics ke liye bhi kuch to chalu kiya tha so they went into so many businesses at a rapid speed for a which capital was raised by way of a debt obviously profits were not generated to that extent na what happened was there is a slow down that came up in this retail when online retail came up these companies started facing a slow down due to which the contribution that was generated started coming down or the growth rate of the contribution became slow as a growth rate became slow but the fixed cost remain fixed interest is also fixed cost kyu interest tumhare sales pe dependent rehta hai kya all the stores that a big bazaar had expanded to a large extent big bazaar had taken a loan today there is no big bazaar but today there is a demand 
Why? Dumat understood that risk that this business is excessively dependent on a fixed cost. Why? Imagine air, this, this uh, store. Store rent, store fixed cost, store electricity, store ka staff ka salary. Tomorrow, if there is no one single person comes up in a demat store, still they have to incur electricity. Why? Koi aane rahe rahe, chalta light band kar kar. Koi aane aare, andar kuch aur ho jayega. Koi aane nahi rahe store ke andar. Aap employees ko bolte ho, chalo jao niklo bahar. Koi aane rahe, koi customer aa gaya. Hey, ek employee, tu andar a chal. Do you think it is done? Moral of the story. You have to pay to the staff, you have to incur rent, you have to incur electricity, you have to incur insurance, you have to incur all the costs, even if sales is. Fixed cost hai? Risky business hai? Agar risky business hai, I must ensure that my, I will be able to generate enough contribution. I must analyze my product, I must analyze my competition, I must get a proper comfort over my business. Demart never went to the debt route. Big Bazaar ka toh data nahi mil paega bhi apne ko, kyunki companies over, nahi, listed tha, lekin khatam ho chuka hai. Look at this. Avenue Supermart kept on expanding, but if I look at the balance sheet of Avenue Supermart, ye debt borrowing hai nahi. Ye jo borrowing hai, that is accounting borrowing, long term borrowing of Avenue Supermart. Zero. It did not added fixed cost to its business in the form of interest intentionally it said we are not going we will expand slowly but we will expand only when we get a enough profit from existing stores or we get additional equity capital from owners then only we will set up a new stores kyunki wo store set up karne ka cost jo tha wo fix tha wo bhai sahab ne this was Radha Kishan Damani, stock broker, right? He understood what is the stock market. He understood what is the stock market. So, he didn't have a fixed cost. I don't know if you will get anything from the future group. Future retail, you will get a little bit. If you look at their borrowing, they have 4,000 crore loan on them. And short term, 9,000 crore. And future group was much smaller than Avenue Supermart. डिमार्ट डिमार्ट के इतने सारे स्टोर्स होने के बाद भी डेट उसने जीरो पे रखा क्यों ही कैप्ट ऑन ओपनिंग न्यू स्टोर्स बाय आइदर प्रॉफिट्स दैट वेर जनरेटेड बाय अर्लियर स्टोर्स और बाय ब्रिंगिंग कैपिटल फ्रॉम ओनर्स नॉट डेट डेट हैज अ फिक्स कॉस्ट इक्विटी डज नॉट हैव अब आप बोलो ना बच्चों मैंने तुमको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया होता मैं ये अक्षय देखा नाम बोला आयुष आयुष को नहीं चिल्लाया तो बेटा तेरा नाम सिद्धार्थ सिद्धार्थ को चिल्लाया नहीं होता कुछ भी नहीं चिल्लाया मास पे गया एक गाना आने के बाद या चलो गाना गाते हैं या कोई अच्छा सिंगर तुम में से तो उसको बुला के चल बेटा गाना गा ले या मैं मेरा स्किल्स इंसर्ट ऑफ रीडिंग दिस एंड ऑल ऑफ � Remember the songs, कुछ तो लिख के लाता हूँ या कुछ ऐसे ऐसी चीजें करता हूँ जो तुम्हारे दिमाग के लिए कुछ भी काम की नहीं मेरे धंधे के काम की है तुमको बनाने के लिए बोल नहीं सकता हूँ अब आप सोचो ना कितना important concept है variable cost और fixed cost there is a risk that you carry when you set up a business and you agree you commit on a certain level of fixed cost there is a risk but cho there are so many businesses which have gone bankrupt who are not understood risk anil ambani is another classic example of this went on so aggressively boss you need to understand there is a risk that risk is what if tomorrow your product doesn't work there is a risk what if, if your product doesn't work, there is no contribution. If there is no contribution, but there is a fixed cost. Can you say to your landlord, I don't have sales, hence I will not pay rent. Can you say to your banker, I don't have sales, hence I will not pay your interest. Can you say to your employees, I don't have sales, hence no salary. Can you say to electricity company, I don't have sales, hence no electricity payment. 
there are so many costs that you have to pay what is that that's a risk when do you understand risk when you present a financial statement like this sells less variable cost therefore contribution less fixed cost therefore profit which profit i'll explain you on monday thank you